चला ले सगे शुड वी स्टार्ट विद द सेशन ओके वेरी गुड आफ्टरनून टू यू लास्ट काल शेवटा मुद्दा कुछ लगा अपना आई थिंक कोलाइड्स पर्यत अपन आलो होता कि कोलाइड्स की कैटेगरीज अपन डिटेल मधे पहूया काल का मटल होता कि होमवर्क मन करूं अपन ओके तर तुम्ही त्या गोष्टी केलेल्या आहेत असं मी गृहित धरतो केल्यात का हा बर कोणी कोणी काय काय होमवर्क सांगितला होता काय काय केलाय मला कळेल जरा सांगाल का जरा चला रिव्हिजन पटपट कोणी सांगू शकेल का हाऊ फ्रीज वर्क फ्रीज कसा काम करतो पार्डन सब्लिमेशन इज इट सो फ्रीज कसा काम करतो सब्लिमेशन वर काम करतो का बर मल्टीपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये सब्लिमेशन आन्सर असेल तर किती जण टिक करणार आणि आपलं बरोबर आहे याचा कॉन्फिडन्स आहे का आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे की आपल्याला मार्क मिळणार आहेत का कॉन्फिडन्स प्रत्येकाला असतो पेपर सोडून आल्यानंतर सगळे म्हणतात तुफान मार्क पडणार आहेत नंतर कळत रिझल्ट नंतर खरे काय येते ओके काय आन्सर आहे एक एक व्यक्ती चला म्हणजे मी ज्याला म्हणूया की त्याने चला प्रयत्न तरी केला प्रयत्नाला शंभर मार्क उत्तर आला नाही ओके सो आन्सर काय कोणाला क्युरिओसिटी नाहीये का काय आन्सर असलं घरी जाऊन बघितलं वाचलं आहे हा काय काय वाटतं तुला चला तिने लेमेन स्टम मध्ये सांगितलं तिला जे कळलं तिने ते सांगितलं आय विल एक्सप्लेन इट ओके फ्रीज जर तुम्ही बघितला तर ते दोन कन्सेप्ट असतात तिथे आडियाबेटिक ज्याला म्हणूयात की थर्मल कंप्रेशन जाऊ द्या टर्मिनॉलॉजी मध्ये नको घुसायला आपण आयसोथर्मिक आडियाबेटिक काय असतं हे बघूयात आपण ओके टेम्परेचर रिमेनिंग कॉन्स्टंट किंवा प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टंट अशा काही चार्ल्स लॉ बॉइल्स लॉ नाव ऐकली आहेत तुम्ही कधीतरी दहावी बारावी मध्ये तुम्ही हे केलेलं असणार आहे जेव्हा आपण तुमचा फ्रीज काम करतो फ्रीजच्या खाली एक कंप्रेसर असतो तो काय करतो त्या हवेला कॉम्प्रेस करतो ओके कॉम्प्रेस करतो आणि नंतर त्या जाळीमध्ये मागे जाळी असते बऱ्याचदा नवीन जे फ्रीज आलेले आहेत त्याच्या मागे तुम्हाला असं ते कोटिंग दिसेल थर्मल कोटिंग असतं ते त्याच्यामधून हीट जाते कारण जाळीला बऱ्याचदा गरम असल्यामुळे चटका बसण्याचा पण शक्यता असतो किंवा त्या कॉम्प्रेसरला काही डॅमेज पोहोचण्याची शक्यता असतो परंतु प्रत्येकाला तेच प्रिन्सिपल काम करतं जाळीमधून तो गॅस प्रसरण पावला की त्याची टेम्परेचर एकदम कुल डाऊन होतं बशीतून कपातून बशीत चहा ओतल्यावर काय होतं जसं टेम्परेचर निघून जातं तसं त्या हवेचं टेम्परेचर निघून जातं आणि ते सब झिरो लेवलला जातं मग ती जी गार झालेली हवा आहे ओके ती कुठे फिरवली जाते तुमच्या फ्रीझरचा जो वरचा पोर्शन असेल ओके फ्रीझिंग पोर्शन तिथे ती फिरवली जाते आता समजा एखादी गार गोष्ट गरम गोष्टीच्या संपर्कात आली तर टेम्परेचर ग्रेडियंट नुसार काय होतं आतली उष्णता खेचून घेतली जाते आणि अशा प्रकारे फ्रीजच्या आतमधली उष्णता खेचली जाते आणि परत ती हवा गरम झालेली कुठे जाणार आहे कॉम्प्रेसरला परत तेच 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 चालू राहणार आहे ओके चला एक थिओरॉटिकल क्वेश्चन समजा ही रूम आहे ओके या रूम मधून एनर्जी बाहेर पण जाऊ जात नाही आणि आत पण येत नाही ओके म्हणजे कम्प्लिटली आयसोलेटेड सिस्टीम आहे इंजिनियर्स किती जण आहेत हातवर करा जरा बघू एक होता ना काल इकडे मागे हा तीन चार अरे प्राऊडली हातवर करा ना का बरं इंजिनिअरिंग करून चूक केली असं वाटतं की काय तुम्हाला तर त्यांच्याकडनं मी एक्सपेक्ट करतो जास्ती गोष्टी बाकीच्यांनी पण सांगू शकता कॉमन सेन्सचा प्रश्न आहे एक आयसोलेटेड सिस्टीम आहे इथे एक फ्रीज आहे आणि इथे एक सॉकेट आहे आतमध्ये इलेक्ट्रिसिटी येते त्या सॉकेटमधनं बाकी काही येत नाही किंवा इथून बाहेर जाऊ पण शकत नाही समजा फ्रीज चालू केला आणि फ्रीजचा दरवाजा ओपन ठेवला काय होईल रूमचं टेम्परेचर गरम होईल की गार होईल दोनच ऑप्शन की दोन्ही होईल हा दोन्ही होईल की यापैकी काहीच नाही ओके okay, चला एक उत्तर गार होईल रूमचं टेम्परेचर म्हणतोय मी फ्रीज नाही म्हणत आहे हा गार होईल हा रूम आयसोलेटेड आहे गार होईल शुअर बघा सुरुवातच झाली पहिल्या पाचव्या मिनिटापासून तुम्हाला होमवर्कला सुरुवात झाली उद्या शोधून आणायचं रूम गार होईल का गरम होईल ओके आणि आयसो ज्याला म्हणत की आयसोलेटेड सिस्टीम आहे चला आज विषयाला सुरुवात करूयात आपण मी तुम्हाला टेबल्स सगळ्या शेवटी लिहून देईल ओके म्हणजे कसं होईल लिहिण्यात आपला वेळ जास्त जाणार नाही किंवा मग प्रोजेक्टरवरून आपण इकडे डिस्प्ले पण करू शकतो ना सो दॅट विल बी मच बेटर इन्स्टेड ऑफ रायटिंग इट डाऊन आपण इकडे डिस्प्ले करू मी दोन तीन वेगवेगळी टेबल्स तयार केलेली ते मी एकदा पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशनच करेल त्याच्यामध्ये पटपट उरकेल सो शिकण्याचा भाग जास्त घेऊयात लिहिण्याचा भाग कुठेही करता येईल पुढे सरकूयात आपण काल मला वाटतं ॲटम वगैरे सगळं झालं होतं पिरियोडिक टेबल बऱ्याच जणांनी स्कॅन केलं असेल घरी जाऊन ओके काही शंका आल्या का 
प्रत्येकाला दोन दोन तीन तीन क्वेश्चन तयार करून या असं सांगितलं होतं ओके काहींनी केले असतील तर उत्तम असेल तर प्रश्न विचारा नाहीतर आपण पुढे सरकणार पिरॉडिक टेबल हे इतका सातवी आठवी दहावी मध्येच कधीतरी झालेलं असतं सो ते परत शिकवण्यात आपण वेळ नाही गावा घालवणार लेट एस स्टार्ट विथ मेटल्स आणि नॉन मेटल्स वगैरे पण झालं होतं का काल आपलं नाही झालं ओके तर लिहून घ्या काही काय इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत मेटल्स नॉन मेटल्स आणि मेटलॉइड्स ओके धातू अधातू आणि त्यांच्या मधले बर अर्ध धातू म्हणा किंवा मिश्र धातू वेगळं आहे मिश्र धातू म्हणजे दोन धातू एकत्र केले की त्याला मिश्र धातू म्हणतात ओके धातू सदृश म्हणूयात किंवा मधले जे धातू आणि अधातूच्या मध्ये धातूची काल कोणीतरी इकडे सांगत होतं सॉलिडीचे मला प्रॉपर्टीज सांगत होते तूच सांगत होती ना ते धातूची प्रॉपर्टीज सांगत होतीस तू लस्टर लस्टर म्हणजे काय चमक ओके त्याचा पत्रा बनवता येतो मॅलिएबिलिटी आणि त्याची तार तयार करता येते डक्टिलिटी ओके दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऍज वेल ऍज द हिट ओके दोन्ही त्याच्यामधून पास होतं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का असतात असा प्रश्न पडला का कधी कोणाला व्हेरी गुड फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात ओके त्याला तुम्ही निगेटिव्ह नाव काय म्हटलं तुझं असं पाहिजे पट 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 उत्तर मजा येते लेक्चरला ओके ते असं तुम्ही खेळलात ना तो खेळ असं काय म्हणतात टेबल टेनिस इकडनं बॉल मारला की तिकडनं पटकन आला तर ठीक नाही तर तो बॉल घेऊन असाच बसलाय विचार करतोय बोर होऊन जाणार तुम्ही प्रश्न टाकला की उत्तर आलं तर मजा असते ठीक आहे सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की गोल्ड गोल्ड माहिती आहे सगळ्यांना इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मग धातू धातू मध्ये पण का फरक पडत असेल काही आणखीन चांगले कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी काही तुलनेने जरा बरे तुम्हाला काय वाटतं सगळ्यात बेस्ट कंडक्टर समजा जर मी तुम्हाला मल्टिपल चॉईस ऑफ ऑप्शन दिले इकडे ओके या चौघांपैकी सगळ्यात उत्तम विद्युत सुवाहक कुठला तांब लोखंड अल्युमिनियम कि सोनं तांब का बर कॉइल्स मध्ये वापरतात अल्युमिनियम का नाही इथे तारांमध्ये वापरत नाहीत का कॉइल्स तर इथल्या इथे असतात तुमच्या ओव्हरहेड वायर्स नसतात का विद्युत पारेषण मध्ये याला म्हणतात बंद डोक्याने अभ्यास करणं किंवा मंद पद्धतीने विचार करणं लक्षात घ्या ज्यावेळी तुम्ही तारा जर सगळ्यात बेस्ट सुहा कुठला आहे गोल्ड आहे ओके तुमच्या मोबाईल मध्ये गोल्ड प्लेटिंग केलेलं असतं बघितलंय मोबाईलचे कॉन्टॅक्ट बघितले तुम्ही तांब्याचे असतात का सिल्वरचे असतात मोबाईल खोलायचा बॅटरी बघायची बॅटरीचे जे टर्मिनल्स असतात ना ते कसे असतात का गोल्ड असतात इट्स अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे अमंग दिस फोर परंतु सोन्याच्या तारा किंवा ट्रान्सफर मध्ये सोन्याच्या कॉइल जर टाकल्या तर लोक काय करतील ते म्हणतील वीज राहू दे एक तार घेऊन जाऊ आयुष्याचं कल्याण होईल ओके सो so, प्रत्येक वेळी फक्त टेक्नॉलॉजीचा विचार नाही करायचा कॉमन सेन्सचा पण विचार करायचा ठीक आहे आता ओव्हरहेड तारा जे असतात ओके त्याच्यामध्ये मग आता थर्मल कोइफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन वगैरे त्यानंतर आपण बघणार आहोत कालच मला वाटतं आपण इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आणि प्रेशर बघितलं तिथे मला वाटतं हे बोलायचं राहून गेलं थर्मल कोइफिशियंट ऑफ एक्सपान्शन म्हणजे काय एखाद्या वस्तूला उष्णता मिळाल्यानंतर त्याच्यामध्ये प्रसरण ती ती गोष्ट प्रसरण पावते आणि जर त्यातली हीट काढून घेतली तर ती गोष्ट आकुंचन पावते याची तुम्हाला प्रॅक्टिकल लाईफमध्ये कुठे कुठे उदाहरणं दिसतात चला विचार करा असं कुठे होत असेल बरं कुठे होत असेल विचार करा कधी पुलावरून गेलात तुम्ही ओके पुलाच्या मध्ये मध्ये असे जोड दिलेले असतात गाडी दणक ते पाहत इथे कधी विचारायला का काय बावलट असेल जोडजोड कशाला दिले आमची कंबर ढिल्ली होते काय कारण असेल पूल जर एक संथ तयार केला तर काय होईल जेव्हा ही हल्ली हा बोला बोला ऍब्झॉर्प्शन बरं ठीक आहे हा ते पण एक कारण आहे पण पुलाची जी आर्च शेप असतो ना त्याच्यामुळे ऍक्च्युली व्हायब्रेशन ज्याला म्हणूयात की तो जो प्रेशर इफेक्ट असतो ना तो आर्च इफेक्ट मुळे जातो ते गॅप गॅप का दिलेले असतात उलट गॅप देणं म्हणजे एक प्रकारे तडा दिल्यासारखं आहे ना तुम्हीच मुद्दाम ते तोडून ठेवल्यासारखं आहे कारण काय असू शकतं आता व्हेरी गुड टेम्परेचर मुळे जेव्हा आता तुम्ही जे आरसीसी कन्स्ट्रक्शन करता री इन्फोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट री इन्फोर्स कशाने करता तुम्ही आतमध्ये काय असतात म्हणायला स्टीलचे ओके स्टीलचे बार्स असतात ना आतमध्ये बघितलंय ना कन्स्ट्रक्शन आधी ती जाळी आधी ती जाळी मग त्याच्यात कॉन्क्रीट होतात मग ते जे स्टील आहे ते तापतं समजतंय तापलं की ते काय होणार आहे एक्सपांड होणार आहे मग त्याला जर तुम्ही एक्सपांड व्हायला जागाच ठेवली नाही तर काय होणार आहे पुलाला तडे जातील वाकडे तिकडे ठीक आहे म्हणून तुम्ही पुलाला एक सलग बरवत नाही दुसरं उदाहरण तर रेल्वेचे तुम्ही रूळ बघितलेत मध्ये मध्ये त्याला ब्रेक असतात का बरं रेल्वे पाडायची आहे का त्यांना ओके परंतु तो जो लोखंडाचा बनलेला रेल्वेचा रूळ आहे त्याला जर तुम्ही कुठे असे ब्रेक ब्रेक दिले नाही तर काय होणार उन्हाळ्यामध्ये तो जर 
एक्सपेन्शन झाला तर तो असा वाकडा तिकडे कसा पण होऊन जाईल ओके सो त्याला तुम्ही आधीपासूनच काय करता थोडीशी गॅप ठेवता सो उन्हाळ्यामध्ये ते एक्सपांड होऊन जवळजवळ येतील हिवाळ्यामध्ये जरी कॉन्ट्रॅक्ट झाले तरी थोडेसे लांब जातील एकमेकांपासून सो तुटणार नाहीत नाही तर हिवाळ्यामध्ये तुटायची सुद्धा शक्यता असते तिसरं उदाहरण ओव्हरहेड वायर्स असतात बा त्याला थोडासा असा झुला दिलेला असतो कशासाठी खेळण्यासाठी परत तेच उन्हाळ्यामध्ये काय होणार आहे आणि त्याला परत अशी वजनं लावलेली असतात कारण ते उन्हाळ्यामध्ये एक्सपांड झाल्या तर असा झुला तो आणखीन थोडा खाली जाणार आहे परंतु एकमेकाला चिकटला नाही पाहिजे आणि थंडीमध्ये तो झुला काय होणार आहे कॉन्ट्रॅक्ट होऊन त्या परत सरळ होणार आहे थोड्याशा ठीक आहे म्हणजे सायन्स प्रत्येक ठिकाणी वापरता येतो तुम्हाला फक्त बघता आलं पाहिजे आणि का विचारता आलं पाहिजे तुम्हाला ठीक आहे कधी असं विचार केला का नाही थर्मल एक्सपान्शन ऑफ कोविफिशियंट कुठे कुठे काम करतो पहा लाईफ मध्ये शंभर ठिकाणी तो काम करत असेल ठीक आहे पुढे जाऊयात आपण मेटल्सचं आपण बघितलं आता काय काय कसे कसे काम करतात ते मग काही ऑटो स्विच असतात तुम्ही जर बघितले असतील रिअल रिअल लाईफ मध्ये इकडचा जो मेटल असतो तो थोडासा कमी एक्सपांड होणारा असतो आणि इकडचा जास्त एक्सपांड होणारा असतो जुने फ्यूज असायचे पहा बघितले जुने फ्यूज उडाला तर काय करावं लागायचं तार गुंडाळावं लागायची आता नवीन फ्यूज कसे आले तो ऑटोमॅटिक ब्रेक होतो आणि परत तो चालू होतो कसं काय शक्य झालं कारण जेव्हा तुम्ही दोन आता वेगवेगळे मेटल्स लावलेत त्यातला हा कमी एक्सपांड होतो आणि हा जास्त एक्सपांड होतो तर त्याच्यामधून समजा जर एक्सेसिव्ह इलेक्ट्रिसिटी जायला लागली कोणता फॉर्म्युला हिट साठीचा एच इज इक्वल टू आय स्क्वेअर आर टी बरोबर म्हणजे करंट पासिंग थ्रू द लाईक सर्किट आर म्हणजे रेजिस्टन्स आणि टी फॉर टाइम विच करंट हॅज बीन पासिंग ओके त्या फॉर्म्युलाप्रमाणे या नियमाप्रमाणे हिट जनरेट होते आणि हिट जनरेट होली की परत काय होणार ते एक्सपांड होणार आता समजा तुमचा कॉन्टॅक्ट इकडनं आहे तुमचा कॉन्टॅक्ट इकडनं आहे सर्किट इथे ते मेटलचं तुम्ही ते डुप्लेट लावले हा जास्त एक्सपांड होतो मोर आणि हा लेस एक्सपांड होतो तर तापल्यानंतर हे कसं होणार आहे वाकणार आहे बरोबर ना म्हणजे असं जास्त एक्सपांड झालं आणि हे कमी एक्सपांड झालं म्हणजे कॉन्टॅक्ट पासून ते दूर गेलं सर्किट ब्रेक झालं ओके म्हणजे एक्सेसिव्ह हिटिंग जे होतं तुमचं तो फ्यूज जसं काम करतो तसं सर्किट ब्रेक करायचं काम केलं या फ्यूजने एक थंड झालं की परत काय होणार ते पहिल्या ठिकाणी येणार ओके म्हणजे याला म्हणतात स्मार्ट टेक्नॉलॉजी नवीन नवीन गोष्टींचा वापर तुम्ही करता आणि तुमची टेक्नॉलॉजी बेटर करता ठीक आहे सेमी कंडक्टर्स आपण एक मला वाटतं फिजिक्स मध्ये बघूयात आपण सेमी कंडक्टर्स इथे काही बघायची गरज नाहीये पुढे जाऊयात आपण नॉन मेटल्स ओके नॉन मेटल्सच्या प्रॉपर्टीज काय काय बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट वगैरे वगैरे सगळं जे मेटलला लागतं ते नॉन मेटलला लागत नाही ओके ठीक आहे बऱ्याचदा नॉन मेटल्स हे गॅसियस आणि लिक्विड स्टेट मध्ये असतात आपण इकडे बघितले ना नॉन मेटल्स सगळे मेटल इकडे बघितले होते पिरॉडिक टेबल मध्ये इथे कसे होते ते सॉलिड होते ठीक आहे इकडे कसे आहेत सगळे ठिसूळ पदार्थ आहेत आणि काही वेळा लिक्विड पण आहेत काही वेळा सगळ्या शेवटी कोण येतो इनर्ट गॅसेस ना म्हणजे ते गॅसेस आहेत ठीक आहे पुढे जाऊयात मेटेलॉइड्स मेटेलॉइड्स ची एक्झाम्पल सांगा मला मेटोलाइट्स म्हणजे काय येस हा तुझं नाव मी विसरतोय हर्षल ओके चांगली उत्तर देतोय बहुदा वाचून आला असावा किंवा काल तू नव्हतास का होता मग आता ऍक्टिवेट झाला होते ओके चांगली उत्तर देतोय तो दोन्हीच्या प्रॉपर्टीज दाखवतो डिपेंडिंग अपॉन सिच्युएशन ठीक आहे म्हणजे संधी साधू म्हणूयात आपण वेळ येईल त्याप्रमाणे वागतात ते जर तुम्ही त्याला निगेटिव्ह डोपिंग केलं ओके तर ते सांगेल नंतर पॉझिटिव्ह डोपिंग काय असतं निगेटिव्ह डोपिंग काय असतं एक्झाम्पल आधी लिहून घ्या मेटलॉडशी बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जे आता मी तुम्हाला एक दोन मिनिटापूर्वी सेमी कंडक्टर्स वगैरे म्हटलं होतं ना ते या सिरीजमध्ये येतात सिलिकॉन जर्मॅनियम ओके हे सगळे कोण आहेत मेटेलॉइड्स आहेत आर्सेनिक आर्सेनिक ऐकलंय ओके पॉइझनिंग आर्सेनिक पॉइझनिंग ठीक आहे हिट शिल्ड तयार वगैरे करतात त्याच्यापासून कुठे वापरलं जातं हे सोलार पॅनल्स तयार करताना इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स मध्ये सर्किट्स तयार करताना सिलिकॉन सिलिकॉन व्हॅली कशावरून नाव आलं माहिती आहे तुम्हाला ठीक आहे सिलिकॉन या शब्दावरून आलं म्हणजे तिथे काही सिलिकॉनचं उत्खनन केलं जातं असं नाहीये कम्प्युटर बेस्ड सगळं तिथे ज्याला म्हणूयात की रिसर्च असेल डेव्हलपमेंट असेल किंवा त्याचे ऍप्लिकेशन असतात सो हे सगळं सिलिकॉनच्या त्या चिप्स वरती किंवा इंटिग्रेटेड सर्किट ज्याच्यावर कोरली जातात अशा ठिकाणी बनलं म्हणून त्याला सिलिकॉन व्हॅली असं नाव दिलं गेलं ठीक आहे सिलिकॉन व्हॅली नाव ऐकलंय ना काय बोलतात काय माहिती मास्तर सिलिकॉन व्हॅली ठीक आहे सो असं आपल्याला पटपट पटपट रेफरन्सेस इकडे तिकडे लागले पाहिजे जर्मॅनियमचा वापर परत तसाच तुम्ही सेमी कंडक्टर म्हणून करताय ठीक आहे आधी ज्या वेळी आपण डायोड्स तयार करायचो तर डायोड्स मध्ये कसं स्ट्रक्चर असायचं तीन तारा असणार ओके तीन तारा असणार आणि त्याच्यामधून तुम्ही सर्किट ऑन किंवा ऑफ करताय ओके गो आणि नो गो ओके इकडून जर तुम्ही करंट सोडला तर तो इकडे पास होईल का नाही होणार म्हणजे सर्किट ब्रेक झालं आणि इकडून करंट पास केला तर तो पास
आणि त्याच्यामधून तुम्ही करंट सोडणार इकडून गेला की नाही इकडून गेला की हो आता तुम्ही कल्पना करा असे छोटे 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 डायोड्स जर तयार केले तुम्ही तर किती डायोड्स लागतील बरोबर तुमच्या मोबाईलमध्ये अब्जावधी डाय हे असतात माहिती तुम्हाला सेमी कंडक्टर्स असतात पण अशा प्रकारचा बल्बचा तर तयार करायला झाला म्हणून मी काल म्हटलं ना तुम्हाला की एका बिल्डिंग एवढ्याले मोठाले कम्प्युटर असायचे आणि काम काय करायचे कॅल्क्युलेशन वगैरे सारखं छोटंसं काम करायचे म्हणजे मल्टीमीडिया वगैरे तर काही त्यावेळी नव्हतंच ओके ब्रॉडबँड पण नव्हतं मल्टीमीडिया पण नव्हतं ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी कधी आल्या ते आपण फिजिक्समध्ये बघणार होत ठीक आहे सो अशा प्रकारचे डायर्ड होते नंतर आले सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टरमध्ये पण तुम्ही काय वापरले डोपिंगवाले सेमी कंडक्टर्स वापरले ओके जर्मेनियम घ्यायचा एका बाजूला अॅल्युमिनियमचं तुम्ही डोपिंग करायचं एका बाजूला पॉझिटिव्ह म्हणजे अॅल्युमिनियम काय करतो पॉझिटिव्ह ओके आणि दुसऱ्या बाजूला निगेटिव्हचं डोपिंग करायचं मग पॉझिटिव्ह कडनं करंट सोडला तर तो जातो किंवा नाही जात निगेटिव्ह कडनं करंट सोडला किंवा जातो किंवा नाही जात ह्यात जाऊन वाचायचं माना हलवायचा नाही ओके बघायचं की सेमी कंडक्टर मधून कुठून करंट पाठवल्यानंतर तो जातो आणि कुठून पाठवल्यानंतर जात नाही म्हणजे एकाच गोष्टीचा तुम्ही कसा वापर केला दोन्ही म्हणून वापर केला म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं सेमी कंडक्टर कधी तो कंडक्टर आहे कधी तो कंडक्टर नाही ठीक आहे सो अशा प्रकारे ज्याला म्हणूयात की तुमच्या मेटलॉइड्सचा वापर केला जातो काही आत्ता मग अशी कोणीतरी म्हटलं होतं मिश्र धातू ना अलॉइज किंवा काय म्हटलं होतं तुम्ही मिश्र धातू तर मिश्र धातू हा वेगळाच कॅटेगरी आहे दोन तीन धातूंचं एकमेकांमध्ये मिश्रण करून ओके त्याच्यापासून जो काही मिळवता ते मिश्र धातू असतात एक्झाम्पल सांगू शकता मला कोणी हा स्टेनलेस स्टीलमध्ये धातू एकत्र केलेले असतात का कोणते कोणते धातू असतात सांग मग चला पटपट आयन असतं हे सगळ्यांना माहितीये कार्बन हा धातू आहे का नाही मॅंगनी इज व्हेरी गुड ओके सो हे मिक्स केलेलं आहे मग त्याला आपण मिश्र धातू म्हणू शकतो किंवा अलॉय म्हणू शकतो आपण ओके अलॉयज आर जनरली टफर दॅन द ओरिजिनल लाईक से मेटल्स म्हणजे जे ओरिजिनल मेटल आहे ओके त्याच्यापेक्षा अलॉयज एकमेकांबरोबर त्यांचे जेव्हा तुम्ही मिश्रण तयार करता तर ते जास्त टफ बनतात स्टेनलेस स्टीलमध्ये कार्बन टाकलेलं असतं म्हणून ते स्टेनलेस बनतं स्टेनलेस म्हणजे काय हा नाही कमी राहतं बरोबर आहे परंतु स्टेनलेस का म्हणतात त्याला कशाचा स्टेन पडतो स्टेन म्हणजे डाग कसले डाग गंज ओके गंज पकडतं कुठलंही जेव्हा धातू असतो धातू हा कसा आहे ऍक्टिव्ह कॅटेगरी मधला बघितला ना आपण बरोबर इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह असतो तो इलेक्ट्रॉन द्यायला तयार असतो बरोबर मग आता असा प्रकारचे जे धातू म्हणजे त्याच्यात सगळे येतात बरं का आता गोल्ड आणि सिल्वर हे तुलनेने कमी इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह आहेत तुम्ही जर तुमची इलेक्ट्रो निगेटिव्हिटी जी सिरीज बघितली तर काल तुम्ही म्हटले होते ना पोटॅशियम कॅल्शियम ओके इथपासून सुरू होते पोटॅशियम कॅल्शियम सोडियम सॉरी की अशी एक मला जी आठवणारी आहे ती इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी सिरीज आहे खूप सारे आहेत त्याच्यामध्ये ओके मला जे जे आता पटपट आठवले ते मी लिहून काढले सगळ्यात बेस्ट कोण असणार आहे इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी म्हणजे हा ओके पटकन द्यायला तयार आहे ठीक आहे पटकन द्यायला तयार आहे सगळ्यात घेणारा कोण असणार आहे सगळ्यात न देणारा कोण असणार आहे हा असणार आहे ओके आणि मध्ये तुम्ही हायड्रोजन घेता म्हणजे तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी सो भांडी कशाची सगळ्यात चांगली हो स्टीलची भांडी चांगली म्हणजे आयनची लोखंडाची भांडी चांगली अॅल्युमिनियमची भांडी चांगली का चांदीची आणि सोन्याची भांडी चांगली परत तोच मुद्दा सोन्याची आणि चांदीची भांडी चांगली परंतु परवडत आहेत का हा पण विषय असतो ओके म्हणजे ज्याला आपण म्हणूयात की सोन्याची आणि चांदीची भांडी चांगली का कारण ते इलेक्ट्रो काय आहेत तुलनेने कमी इलेक्ट्रो निगेटिव्ह आहेत म्हणजे गरम केल्यानंतर पण ते कशाशी पटकन रिॲक्ट होतात का नाही होत तसे हे सगळे लोक जे आहेत ते पटकन रिॲक्ट होतात ओके त्याच्यामुळे जेव्हा तुम्ही अन्न शिजवता अॅल्युमिनियमच्या भांड्यामध्ये अन्न शिजवणं सगळ्यात बेकार ओके सायन्स राहू दे बाजूला रोजच्या जीवनामध्ये जर दोन गोष्टी महत्वाच्या जरी कळल्या आज घरी गेल्यावर काय म्हणायचं आई अॅल्युमिनियमची भांडी फेकून दे ओके म्हणजे फेकून दे म्हणजे भंगार व्हायला दे हा आणि सोन्याची भांडी घेऊन या पप्पांना म्हणायचं ओके म्हणतील डोक्यावर परिणाम झाला आमच्या बाळाच्या सो थिअरी थिअरीच्या ठिकाणी प्रॅक्टिकॅलिटी प्रॅक्टिकॅलिटीच्या ठिकाणी पहा गंमत कशी असते प्लॅटिनम बघितलंय कोणी ओके प्लॅटिनम कसं असतं दिसायला ठीकठाक असतं म्हणजे असं काही फार झळझळीत पिवळं असतं किंवा असं हिऱ्यासारखं छान चमकदार असतं असं काही नाही परंतु रेअर हे म्हणून असतं असं काही नाही परंतु रेअर हे म्हणून त्याला किंमत आहे ओके कधी काळी अॅल्युमिनियम तसं होतं हे माहिती आहे तुम्हाला ओके जेव्हा अॅल्युमिनियम सापडलं जर्मनीमध्ये अॅल्युमिनियम सापडलं होतं मग जर्मन धातू त्याचं संयुक्त तयार केलं तर त्यावेळी ते इतकं रेअर होतं तर त्यावेळी ते राजे महाराजांनी त्याचे दागिने करून घातले होते 
ठीक आहे अल्युमिनियमचे दागिने आणि नंतर ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात बॉक्साईट पासून सापडायला लागलं की ते इतकं भरभर झालं त्याची किंमत कमी झाली आणि नंतर तो बेकाराच्या हातातला कटोरा झाला तेच अल्युमिनियम ठीक आहे दुर्दशा पहा कशी आहे शनीची साडेसती लागली हा चला मजा सोडा बाजूला पण ही अल्युमिनियमची कथा असं वाचत जा मेटलच्या मागे पण त्यांच्या स्टोरीज आहेत कधी समजून घ्यायचा प्रयत्न करा अल्केमिस्ट म्हणून एक छान पुस्तक आहे जर इंटरेस्ट असेल तर त्याच्यामध्ये सोन्याचा शोध लावण्यास म्हणजे सोनं मिळवण्यासाठी म्हणून शास्त्रज्ञांनी बरेच उलटेपालटे उद्योग केले आणि त्याच्यातून केमिस्ट्रीचा कसा उदय झाला हे ते वाचा तुम्ही पुस्तक रंजक कहाण्या आहेत त्याच्यामध्ये ठीक आहे सो अशी इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी सिरीज कॉपर त्याच्या बराच खाली येतो हा इथे तुमचा मर्क्युरी आहे मग सिल्वर मग गोल्ड आणि बरेच सारे बाकीचे मेटल्स आहेत ठीक आहे पुढे जाऊयात आपण सो मेटल झाले नॉन मेटल झाले मेटलॉइड झाले ठीक आहे कळलं कोणाला काही शंका असतील तर त्या पुढे सॉल्व्ह होतील नाहीतर एक करायचं शंका जर विचारायची नसेल तुम्हाला किंवा असं वाटत असेल की अरे जरा अजून रिफाईन होतेत शंका मग विचारतो तर ती लिहून ठेवा माणसाचा स्वभाव असतो आपण वी टेंड टू फरगेट द थिंग्स ओके आपण विसर म्हणजे विस्मरणशील असतो सो काही वाटलं की ते पटकन शेवटच्या पानावर कुठेतरी लिहून ठेवायचं नंतर ते विचारलं गेलं पाहिजे नाहीतर मग ते पाहिलं होतं आणि मग ते शेवटी तसंच निघून जातं तर शंका पटपट पटपट विचारायचा चला आता पुढे सरकूयात आपण मला वाटतं सगळी जी केमिस्ट्री आहे त्यातले बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री आपण कम्प्लीट केली आहे काही कन्सेप्ट आहेत आयसोटोप्स आयसोटोन्स आयसोबार्स आयसोमर्स वगैरे ओके ते आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये घेऊयात म्हणजे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्येच ते आहेत असं नाही आहे परंतु ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री झाल्यानंतर त्या गोष्टी क्लिअर होतील चला लिहा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सांगा काय ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आणि तिला ऑर्गॅनिक का म्हटलं जात हा बोला बोला बरोबर आहे नॉर्मल केमिस्ट्री मध्ये पण आहेच किंवा रिएक्शन आहेत बॉन्ड्स आहेत मग मग कार्बनची असते तर मग त्याला कार्बन केमिस्ट्री म्हटलं असतं ऑर्गॅनिक कशाला म्हणायचं उगाच का विचार करा कार्बन जी है केमिस्ट्री ओके मैं हिरा ऑर्गेनिक है का इनऑर्गेनिक है कोलसा ऑर्गेनिक है का इनऑर्गेनिक है कोलसा ऑर्गेनिक है मैं हिरा पे पाजे कार्बन च है ग्रैफाइट विचार करा विचार करा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पैल्दी ऐकल का आतापर्यत ना आयुष्या मग कधी मास्तरला किंवा मास्तर मास्तर तोंडात येतं परंतु तुमच्या गुरुजींना किंवा मॅडमना तुम्ही विचारलं का की याला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीच का म्हणतात याला कार्बन केमिस्ट्री का नाही म्हणत मग डायमंड येतो का याच्यामध्ये कार्बोरंडम येतं का याच्यामध्ये ग्रॅफाईट येतं का याच्यामध्ये चला कोळसा येतो तू म्हटलास कोळसा काय येतो असं वाटलं तुला काय मागे त्याच्या प्रिन्सिपल सर जाऊ दे असेल किंवा नसेल एक तुक्का मारला असं चालेल का परीक्षेमध्ये हाच अभ्यास आहे एमपीएससीचा पाठांतर करायचं तर रोबोट पण करू शकतो कम्प्युटरमध्ये पण डेटा फीड केलेला असतो गुगलला सिव्हिल सर्वंट म्हणून घेतील ना एमपीएससी वाले किंवा युपीएससी वाले अरे सगळी इन्फॉर्मेशन आहे गुगलवर काय पण विचारा सांगता येते तुम्हाला कशाला घ्यायची मग तुमच्याकडे इन्फॉर्मेशन पण नाही आणि अनालिसिस पण नाहीये करणार काय मग शिक्के आणि सह्या मारायला आहेत का तुम्ही फक्त मग ते झालंच की काल पण बघितलं आपण स्ट्रक्चर आहे प्रॉपर्टीज आहे कार्बन पासूनच का सॉरी ऑर्गॅनिकच का म्हणायचं ओके सुरुवात करूयात आपण ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीला डोक्यात भुंगा जाऊ देत ऑर्गॅनिकच का म्हणायचं उद्या येऊन मला सांगायचं ठीक आहे ऑर्गॅनिकच का म्हणतात यामध्ये ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये सगळी कंपाऊंड जवळजवळ सगळी कार्बनचीच आहेत ओके कार्बनची एक प्रॉपर्टी आहे त्याच्यामुळे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री खूप मोठी आहे काय म्हणतात त्या प्रॉपर्टीला मी काल शब्द वापरला होता तो कॅटेनेशन ओके लिहून घ्या कॅटेनेशन काय कॅटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन कार्बनच्या सोबत ओके एक कार्बनचा अणू दुसऱ्या कार्बनच्या अणू सोबत बॉन्ड तयार करतो ओके आणि अशी तो असंख्य कार्बन अणूंची चैन तयार करू शकतो किंवा त्याला ब्रांचेस फोडू शकतो बरं नुसते सिंगल बॉन्ड नाही तर डबल बॉन्ड पण तयार करू शकतो ट्रिपल बॉन्ड पण तयार करू शकतो त्याच्यात फंक्शनल ग्रुप पण ऍड होऊ शकतात त्याच्यामुळे ती इतकी भयानक केमिस्ट्री होते तुम्हाला गंमत बघायची असेल तर पहा फक्त तुम्ही ओके समजा तुम्ही एक सहा कार्बन किंवा सात कार्बन ऍटम घेतले ओके सात कार्बन ऍटम जरी घेतले तुम्ही तर त्याचे किती किती स्ट्रक्चर होऊ शकतात बघायचे तुम्हाला पटपट पटपट काढून बघू आपण एक दोन तीन चार पाच सहा सात चेंज झाली ओके एक फक्त उचला आणि एक दोन तीन चार पाच सहा आणि इथे टाकून द्या झालं दुसरं कंपाऊंड 
ठीक आहे तिसरं घ्या एक दोन तीन चार पाच ओके पाच झाले इथे एक टाका इथे एक टाका झालं तिसरं कंपाऊंड चालू राहू द्या असं ठीक आहे अशी कितीतरी कंपाऊंड नुसत्या सात कार्बन वरून होतील मग आता कल्पना करा तुम्हाला जर एक हजार एक कार्बन दिली आणि त्याची कंपाऊंड काढायला लावली वेळ लागेल पण कंपाऊंड संपणार नाही ठीक आहे म्हणून हे सगळं कुठे घेतलं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये घेतलं त्याची केमिस्ट्री सगळी वेगळी करून टाकली आता ही जी काही कंपाऊंड आहेत मग तुम्ही म्हणाल की या कंपाऊंडचं नावं कशी द्यायची सोडियम क्लोराईडला कसं म्हणता तुम्ही सोडियम हायड्रॉक्साईड ओके तसं यांना कशी नावं द्यायची तर मग जगभरामध्ये एक सगळ्या केमिकल्सला नावं देणारी एक संस्था आहे किंवा एक इन्स्टिट्यूट आहे किंवा एक ज्याला म्हणजे सिस्टीम आहे तिला म्हटलं जातं आय यू पी एस सी ओके आय यू पी एस सी आय यू पॅक असं पण म्हटलं जातं आय यू पी एस सी युपीएससी नाहीये बरं का ते युपीएससी नॉमन क्लेचर म्हणजे ते एक नाव जसं तुम्ही बायोलॉजी मध्ये पाहता सजीवांना नाव देण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे ना त्याला काय म्हणता तुम्ही बायनोमियल नॉमन क्लेचर तसं हे आयुपीएससी मधून सगळ्या केमिकलची नावं ठरवली जातात या केमिकलला काय म्हणायचं मग तुम्ही तुमचं नाव काही देऊ शकता म्हणजे व्हिनेगार हे तुमचं नाव झालं पण त्याला सायंटिफिक नाव काय हे आयुपीएससी ठरवणार आणि मग जगभरामध्ये ते तेच वापरलं जाणार ठीक आहे कळते तुम्हाला हा तर ही अशी ती नावं देणारी संस्था आहे आता बघूयात आपण की ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचं नेमका उपयोग काय आणि कसं काम करतं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये दोन तीन प्रकारचे तुम्हाला ज्याला म्हणूयात कंपाऊंड्स आपल्याला उपयोगाची असलेली असतात पहिले दोन आपण बघूयात एक म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला चेन्स दिसत आहेत का साखळ्या दिसत आहेत ओके याला म्हणतात चेन कंपाऊंड्स ओके सो साखळी साखळी पद्धतीचे किंवा चेन कंपाऊंड्स चेन दुसरे असतात असे रिंग कंपाऊंड ओके उदाहरणार्थ सहा जर कार्बन घेतले तुम्ही तर ते असे पण अरेंज होऊ शकतात ठीक आहे बेन्झिन हेक्झा क्लोराईड पण असू शकतं ओके किंवा तुमचा सायक्लो हेक्झेन पण असू शकतो हा ही नावं आहेत एक लक्षात घ्या तुम्हाला कोणी नावं विचारणार नाहीये म्हणजे केमिस्ट्री मधल्या बारीक सारीक गोष्टी विचारणार नाहीये तुम्हाला असं कोणी कुठली रिएक्शन बॅलन्स करून दाखवा किंवा आमका आमका रिएजंट पण तुम्हाला प्रॅक्टिकल लेवलवरच प्रश्न विचारले जाणार आहेत तर हे झालं सायक्लिक कंपाऊंड याला रिंग कंपाऊंड असं म्हटलं जातं सो चेन कंपाऊंड आणि रिंग कंपाऊंड हे दोन बेसिक आहेत ठीक आहे आता या साखळ्यामध्ये सगळीकडे कार्बन्स आहेत तर हे जे कार्बन्स असतात त्याच्यामध्ये एक तर सिंगल बॉन्ड असतो किंवा डबल बॉन्ड असतो किंवा ट्रिपल बॉन्ड असतो ओके त्या बॉन्ड प्रमाणे त्यांची नावं बदलत जातात ओके इथे पण तेच लागू होतं इथे डबल बॉन्ड असू शकतो ट्रिपल बॉन्ड असेल का एखाद्या सायक्लिक कंपाऊंड मध्ये असेल का नाही का बर काय प्रॉब्लेम आहे हा मग कुठल्या कार्बनची बॅलन्सी परिपूर्ण नाही झाली दाखवा कार्बनची बॅलन्सी बॅलन्सी म्हणजे काय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हॅज विच इट सपोज टू शेअर विथ द एनी अदर एलिमेंट मग तो कार्बन असेल किंवा दुसरा कोणीतरी कार्बन असेल म्हणजे त्याचे किमान चार बॉन्ड तरी प्रत्येक कार्बनचे झाले पाहिजे तर तो स्टेबल स्ट्रक्चर असेल काल बघितलं ना आपण ऑक्टेट आणि डुप्लेट ओके तर इथे कार्बनला ऑक्टेट लागतं म्हणजे कार्बनकडे स्वतःचे चार इलेक्ट्रॉन आहेत ऑक्टेट करायचं असेल तर अजून किती लागतात चार म्हणून त्याची बॅलन्सी किती आहे चार बरोबर सांगितलं ओके बॅलन्सी हा शब्द पण आपल्याला त्याच्या त्याच्यामुळे लक्षात आला इथे दिसतात का प्रत्येकाचे चार चार बॉन्ड तयार झाले याचे बघा एक तीन चार एक तीन चार याचे एक तीन चार होऊ शकतं की नाही होऊ शकत प्रॅक्टिकल लेवलवर होऊ शकतं का हा मुद्दा आहे ठीक आहे मी अधून मधून अशी तुमची खेचत राहणार ज्याची उत्तर मी देणार नाही नंतर तुम्ही जाऊन ती शोधायची त्याच्यामुळे तुमची क्युरियोसिटी जागे होणार आहे ठीक आहे अशा प्रकारची कंपाऊंड्स नक्कीच दिसतात याच्यामध्ये एक बॅलन्सी बॅलन्स करण्यासाठी तुम्हाला हायड्रोजन लागतो हायड्रोजन किंवा कुठलाही फंक्शनल ग्रुप लागतो ओके आता हे दोन तीनदा मी फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप म्हटलंय ते काय ते आपण थोड्या वेळात बघणार आहोत ओके सो पहिल्यांदा आपण बघूयात चेन कंपाऊंड्स ओके लिहून घ्या चेन कंपाऊंड्स मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा येतात आपल्या उपयोगाचे अलकेन्स अलकेन्स ए एल के ए एन ई शेवट शेवटी स्पेलिंग इम्पॉर्टंट आहे अल केन हा शेवटचा एन जो आहे ना तो इम्पॉर्टंट आहे अल्केन कंपाऊंड मध्ये असतात सिंगल बॉन्ड त्याच्या पुढे असं डॅश करा आणि लिहा सिंगल बॉन्ड हे अल्केन आहेत सगळे ते सिंगल बॉन्ड वाले त्यांच्यामध्ये कुठेही तुम्हाला डबल बॉन्ड सापडणार नाही एक्झाम्पल एक कार्बन आयटम त्याला चार हायड्रोजन जोडा ओके कोण झाला मिथेन व्हेरी गुड व्हेरी गुड सो मिथेन बघा मिथेनच्या स्पेलिंग मध्ये काय एम ई टी एच आणि पुढे ए एन ई कारण तो अल्केन आहे ठीक आहे दुसरा काय दोन कार्बन आले तर 
इथेन ओके इथेन मिथेन इथेन तीन आले तर प्रोपेन लिहायचं तर लिहा नाही तर नका लिहू सगळीकडे लिहिलेलं आहे ओके मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन पेंटेन हेक्झेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन किंवा डोकेन काय म्हणायचं ते म्हणा ओके किमान अशी एक आठदा नावं तरी आपल्याला माहिती पाहिजेत पेट्रोल काय असतो पेट्रोल 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 मध्ये किती कार्बन असतात कधी विचार केला का रोज टाकता की नाही कधी विचारलं का त्या पंपवाल्याला अहो किती कार्बन असतं त्याच्या कंपाऊंड मध्ये किंवा डिझेल मध्ये किती कंपाऊ कार्बन असतात त्याचं कंपाऊंड कधी बघितलं का तुम्ही कसं दिसतं ते पेट्रोलचा मॉलिक्युल कसा दिसत असेल काय क्युरिओसिटी मला वाटतं काय इंटरनेटचा वापर कशासाठी करता तुम्ही नेमका लाईक हे हे स्माइली ओके एवढंच का व्हॉट्सअप आणि फेसबुकच्या पलीकडे दुसरं काय आहे की नाही इंटरनेटवर आहे की नाही कधी क्युरिओसिटी सांगितलं आहे कोणी सैरी तर रोज मरा की जिंदगी मी आमच्याकडे आहे ठीक आहे पेट्रोलचा मॉलिक्युल फॉर्म्युला कोण बघणार आम्ही फक्त पेट्रोलचे दर बघतो रोज ओके पहा समजून घ्या त्याची स्ट्रक्चर्स कसे असतात ओके सिस मोड कसा असतो ट्रान्स मोड कसा असतो बोट लाईक स्ट्रक्चर कसं असतं ठीक आहे म्हणजे जेव्हा तुम्ही इथेन मिथेन म्हणता तर डोळ्यासमोर असे आले पाहिजेत ते मिथेन कसा दिसतो ओके टेट्राहायड्रल स्ट्रक्चर असतं एक कार्बन मध्ये आणि पिरामिड सारखा दिसतो तो तीन कार्बन असे स्टँड सारखे खाली आणि एक माईक कसा असतो आपला तीन स्टँड खाली आणि एक बोंडू कसा वरती आलेला असतं तसा तो तुमचा मिथेन दिसतो ठीक आहे मिथेन आता मग आपण प्रॅक्टिकल युजेस बघू कारण एमपीएससी इज मोर इंटरेस्टेड इन द प्रॅक्टिकल युजेस मिथेनला अजून काय काय नाव आहेत सांगा चला ऐकू येऊ देत हा मार्श गॅस व्हेरी गुड नाव काय शालिनी बरोबर सांगितलंय मार्श गॅस लिहा मार्श गॅस माहित नसेल तर लिहून ठेवा का म्हणतात ग शालिनी त्याला मार्श गॅस मार्स की मार्श 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 म्हणजे काय ग्रह ग्रह ना मंगळावर सापडतं म्हणून त्याला मार्स गॅस म्हणतात बरोबर मग काय हो मार्श म्हणजे दलदलीचा प्रदेश ओके मार्शी लँड आपण म्हणतो ना म्हणजे दलदलीचा किंवा कुजलेल्या वस्तू असलेला प्रदेश सगळा ठीक आहे आणि वस्तू जेव्हा कुजतात त्याच्यामधून जो गॅस बाहेर पडतो तो तुमचा असतो मिथेन ओके आमचा गोबर गॅस असतो ना गोबर गॅस त्याच्यामध्ये मेन कंपोनंट कोण आहे हा मिथेन असे समजते गोबर गॅस मध्ये पण काय करता तुम्ही ऑर्गॅनिक गोबर घेतलं पाण्याची स्लरी तयार केली त्या ह्याच्यामध्ये टाकून दिलं असा डोम असतो आणि त्याच्याखाली ते पीठ असतो त्याच्यामध्ये ते टाकून दिलं की सडतं सडल्यामुळे त्याच्यामधून कोणता गॅस बाहेर पडतो मार्श गॅस ओके मग याला बायोगॅस असं पण म्हटलं जातं इट्स इट्स नॉट ओनली कंपोनंट ऑफ बायोगॅस पण हा बायोगॅस म्हणून सुद्धा ओळखला जातो सो बायोगॅस म्हणा मार्श गॅस म्हणा मिथेन म्हणा काही म्हणा ठीक आहे कंपाऊंड एकच आहे <coughs> चला पुढचं अलकीन ए एल मी मुद्दाम उच्चार असे करतो जेणेकरून कळलं पाहिजे तुम्हाला अल किन ई एन ई आता हे शेवटच ई एन ई इम्पॉर्टंट आहे ठीक आहे परत आपण नावं घेऊयात त्यांची सगळ्यांची अल्केन मध्ये सगळ्यात पहिले कोण होता मिथेन तर अल्किन मध्ये सगळ्यात पहिले कोण असणार मिथिन ना का बरं मिथिन पाहिजे एक कार्बन कट होतो की हायड्रोजन कट होतो डबल बॉन्ड मग कोण कट होणार मग पहिले काय असणार मिथिन असणार का इथिन इथिन का असणार कारण डबल बॉन्ड पाहिजे तर दोन कार्बन पाहिजेत ना लग्न करायचं तर नवरा बायको पाहिजे ना ओके तुम्ही म्हणाल आता तीनशे सत्याहत्तर लागू झाल्यापासून असं काही नाहीये ओके समजतंय सो डबल बॉन्ड पाहिजे असेल तर किमान दोन कार्बन लागतात सो देर इज नो कंपाऊंड ऍज मिथिन इथिन हे पहिलं कंपाऊंड असतं अल्किन मधलं इथिन हा बरोबर सी एन एच टू एन कारण जिकडे आता बॅलन्सी बॅलन्स करायला काय लागणार दोन हायड्रोजन लागणार एक दोन तीन चार आणि इकडे पण चार सो एक दोन तीन चार झाले कार्बनची बॅलन्सी पूर्ण झाली ठीक आहे सो इथिन पुढे काय असणार प्रोपिन ब्युटिन चालू राहू द्या पेंटिन हेक्झिन हेप्टिन नोनिन डोकिन जाऊ द्या म्हणजे ते काय आता सांगायची काही गरज नाही राहिली लक्षात आलं अल्किन याला याला अजून एका नावाने ओळखलं जातं नाव सांगा कमर्शियल यूज काय आहे त्याचा हे कंपाऊंडच का काढलं मी दुसरं का नाही काढलं प्रोपिन का नाही काढलं काय नाव आहे इथायलिन ओके इथाईन नाही बर का इथायलिन असं एल येतोय मध्ये इथिलिन ज्याला म्हणता ना तुम्ही इथिलिन काय कंपाऊंडचा उपयोग आहे 
बऱ्याचदा हे कंपाऊंड कसं काम करतं काही विशिष्ट पद्धतीमध्ये तुम्ही त्याची केमिकल रिॲक्शन जर घडवून आणली तर हे एकमेकाला जोडले जातात कार्बन ऍटम कसे समजा इथे तुमचं आता मी हायड्रोजन नाही काढत बसणार बरं कदर वेळी फक्त कार्बन कार्बन काढणार म्हणजे तुम्हाला सोपं होणार कार्बन कार्बन इथे एक इथिलीन इथे एक इथिलीन किंवा इथिन इथिन म्हणा इथिन म्हणा ओके सोपं आहे तुम्हाला ते इथिन दिसतंय ना समोर सो इथिन आता अंडर द टेम्परेचर प्रेशर आणि काही कॅटलिस्ट जर घेतले तुम्ही तर हा बॉन्ड ब्रेक होतो हा बॉन्ड ब्रेक होतो ओके म्हणजे काय झालं ह्याची पण एक व्हॅलन्सी अनफिलफिल्ड आहे याची पण एक व्हॅलन्सी अनफुलफिल्ड आहे याची पण आहे सो हा इकडच्या कार्बन बरोबर बॉन्ड तयार करतो हा काय करतो इकडचा बॉन्ड निघून जातो त्याचा आणि या कार्बन बरोबर तो बॉन्ड तयार करतो तसंच हा एकटा पडला मग हा काय करतो यालाही अनस्टेबल करतो इथला बॉन्ड तुटतो ह्यांच्यामध्ये तसंच हा चालू राहू द्या चेन चालू राहू द्या ओके म्हणजे ही इन्फायनाईट अशी चेन तयार होऊ शकते काय सापडला होतो मला एक धागा तयार झाला कार्बन कार्बनचा ओके म्हणजे एक पॉलिमर तयार झाला हा मोनोमर होता त्याचा पॉलिमर तयार झाला समजतंय मोनोमरचं नाव जर इथिन असेल तर पॉलिमरचं नाव काय असेल पॉलिथिन ओके पॉलिथिन प्लॅस्टिक बॅग आठवलं जे घरात घेऊन जाता ना तुम्ही याच्यावर बंदी घातली आता हे ते पॉलिथिन कळलं पॉलिथिन लिहून ठेवा मग फायबर इंडस्ट्रीमध्ये अशा प्रकारचे सिंथेटिक फायबर्स तयार केले जातात आपण फायबर्स काय ते नंतर बघूयात आपण त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक फायबर्स असतात म्हणजे सॉरी नॅचरल फायबर्स असतात सिंथेटिक फायबर्स असतात मग फक्त एकटा हा काही सिंथेटिक फायबर नाही असे खूप सारे आहेत फॉर एक्झाम्पल तुमचे आता हे हे कशापासून तयार केले हे तुमचे हे ज्या हे कशापासून तयार केले सगळं प्लास्टिक आहे ओके फॉर एक्झाम्पल तुमच्या वायर्स असतात किंवा तुमची पाईपलाईन्स असतात पाईपलाईन हल्ली कशा असतात लोखंडाच्या बिडाच्या असतात की कशाच्या असतात पीव्हीसी मग कधी विचारलं का होत्या प्लंबरला पीव्हीसीचा फुल फॉर्म काय पॉलिव्हिनाईल क्लोराईड व्हेरी गुड ओके सो ते विनाईल क्लोराईड जे असतं तर त्याच्यापासून पण तुम्ही असे प्रकारचे हे विनाईल क्लोराईड हे काय झालं मोनोमर झालं आणि ते तुम्ही असे एकमेकाला जोडले विनाईल क्लोराईड की त्याचं काय झालं पॉली व्हिनाईल क्लोराईड म्हणून पी व्ही सी पी व्ही सी पाईप टफ असतं ते ठीक आहे आता युपीएससीने एक प्रश्न विचारला होता पार्डन हा बरोबर आहे म्हणजे आता ते त्याच्यामध्ये खूप सारे फॅक्टर्स मग त्याचे जे टफनेस काय मग त्याचे स्ट्रेंथनिंग वगैरे आपल्याला एवढ्या खोलामध्ये नाही घुसून चालणार एक लक्षात घ्या अभ्यास करताना किती डेफ्थ कटायची हे पण कळलं पाहिजे आपल्याला फक्त आपल्याला आवडतो फॉर एक्झाम्पल तुला कुठला सब्जेक्ट आवडतो हिस्ट्री आवडतो मग हिस्ट्रीमध्ये विनाकारण खोलात नाही घुसत बसायचं ओके म्हणजे प्री हिस्ट्री मग क्रोमॅग्नन मॅन मग तो काय खायचा मग कसा झोपायचा काही गरज नाही क्रोमॅग्नन मॅन कुठे सापडायचा त्याच्या हॅबिट्स काय कॅरेक्टरिस्टिक काय विषय संपला आपल्याला पीएचडी करायची नाही आपल्याला मार्क्स पडण्यापुरतं नॉलेज हवं आहे ओके आणि इंटिग्रेटेड नॉलेज हवं आहे नुसतं गोळा केलेलं नॉलेज नाही नॉलेजमध्ये पण फरक आहे गोळा केलेलं नॉलेज म्हणजे काय नुसत्या फॅक्ट 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 डोक्यात त्याचा एकमेकांशी काही संबंध लावता येत नाही आणि इंटिग्रेटेड नॉलेज म्हणजे काय फॅक्टचं थिअरी बरोबर म्हणजे थिअरी थिरॉटिकल फॅक्टचं अनालिसिस करून एकमेकांमध्ये जर जोडता आलं तुम्हाला असं पीव्हीसी मग ते पीव्हीसी कुठं वापरलं जातं हे जर कळलं तर त्याला आपण म्हणतो इंटिग्रेटेड नॉलेज आणि शक्यतो इंटिग्रेटेड नॉलेज डोक्यातून जात नाही म्हणजे ते एकदा पक्क बसलं की ते पक्क बसलं कधी विसरणार का पीव्हीसी आता तुम्ही कधी विसरणार नाही पॉलिसी कधी विसरणार का हो नुसतंच मी म्हणलं असतं की एक इथिन असतो त्याचा जोडला की तो त्याचा पॉलिमर तयार होतो गेले उद्या जरी विचारलं असतं तरी लक्षात राहिलं नसतं ठीक आहे अजून घरामध्ये इथे मग अशी मी तुम्हाला दाखवलं क्लोरिन जर या ह्याच्यामध्ये कंपाऊंडमध्ये टाकला सायक्लिक कंपाऊंडमध्ये तर बेन्झिन हेक्झा क्लोराईड नावाचं कंपाऊंड तयार होतं ज्याला बी एच सी म्हणजेच काय मुंग्या मारायची पावडर मुंग्यांची पावडर आणतो ना तुम्ही दुकानामधून ओके मुंग्यांची म्हणजे तोंडाला लावायची पावडर नसते मुंग्यांची मुंग्या मारण्याची पावडर असते ती तर ते असतं बी एच सी बेन्झिन हेक्झा क्लोराईड इन्सेक्टीसाईड म्हणून ते वापरलं जातं नंतर आपण बघणार आहोत बरीचशी सायक्लिक कंपाऊंड आहेत की जे इन्सेक्टीसाईड म्हणून काम करतात रोगर नाव ऐकलंय ओके गावाकडे ग्रामीण पार्श्वभूमीचे जर कोणी असाल ओके तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ही नावं कायम कायम ऐकलेली असतील कांद्यावर वगैरे मारतात ते ओके किंवा एल्ड्रीन नाव तुम्ही ऐकलेलं असेल ओके ही तर ही सगळी काय केमिकल कंपाऊंड्स आहेत त्यांची ही कमर्शियल नाव आहे त्याच्यामध्ये सगळे हे सायक्लो कंपाऊंड्स असतात काही फॉस्पेट्स असतात त्याच्यामध्ये काही ठिकाणी क्लोरिन जोडलेला असतो हा क्लोरिन काय करतो तुमच्या फॅट बरोबर तो इट इज अ लायपोफिलिक म्हणजे तो एकदा गेला की तो त्या फॅट बरोबर संयुक्त तयार करतो आणि तो तिथेच राहतो आणि मग ते तुमच्या नर्वस सिस्टीमला डॅमेज करतात ओके क्लोरिनचा वापर कुणी केला होता हो युद्धामध्ये हिटलर नाव माहिती आहे काय केलं होतं जून्सला कसं मारलं होतं त्याने क्लोरिन गॅसने मारलं होतं ओके म्हणजे त्या चेंबरमध्ये टाकायचं मग क्लोरिन सोडायचा मग क्लोरिन तुमच्या नर्वस सिस्टीमला पॅरलाइज करतो आणि तुमचा ज्याला म्हणतो की अंत होतो मग असे अनेक गॅसेस वापरले गेले फॉस्जिन वापरला
हे वाचा तुम्ही हे इथे नाही कव्हर करू शकत आपण सगळं ठीक आहे हिस्ट्री इथे नाही कव्हर करू शकत परंतु ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री आली की मग त्याच्यामध्ये तुम्ही मी काय करतोय मी तुम्हाला दाखवतोय की ऍप्लिकेशन कशी शोधता आली पाहिजे तुम्हाला प्रश्न येणार ते कशावर येणार आहेत ऍप्लिकेशन बेस येणार आहेत थिअरीवर कोणी विचारणार नाही तुम्हाला प्रश्न ठीक आहे पुढे जाऊयात आपण डबल बॉन्ड कळलं आता काय ट्रिपल बॉन्ड चला त्याचं नाव काय इथाईन ओके ए सॉरी अल्काईन सॉरी अल्काईन ए एल के वाय एन ई हे इम्पॉर्टंट आहे वाय एन ई सो जर तीन बॉन्ड पाहिजे एक बॉन्ड पाहिजे तो एक कार्बन पासून सुरुवात होती दोन बॉन्ड पाहिजे तो दोन कार्बन पासून सुरुवात होत होती तीन बॉन्ड पाहिजे असेल तर किती कार्बन लागतील दोन का तीन दोन लागतील ओके कारण दोघांमध्ये ट्रिपल बॉन्ड तयार होऊ शकतो एकाला एक दोनाला दोन म्हणून तिनाला तीन नाही होत ओके सो इथून दोन बॉन्ड पासून सुरुवात म्हणजे दोन कार्बन पासून सुरुवात होते हा पहिला मॉलिक्युल आहे तुमचा ठीक आहे याला काय म्हटलं जातं इथाईन ओके हा बरोबर कोणीतरी ऍसिटिलिन म्हणलं नाव काय तुझं तूच म्हणलीस ना नाही ओके तू म्हणलीस परत विसरतोय मी नाव शालिनी बरोबर आहे शालिनी पण अभ्यास करून आली ठीक आहे सो याला इथाईन असं म्हटलं जातं किंवा कॉमन नेम काय त्याचं ऍसिटिलिन नाव ऐकलं ऍसिटिलिन कुठे वापरता तो ऍसिटिलिन नाव नाही ऐकलं सांगा कुठे वापरतात ऍसिटिलिन सांगा त्याला सांगा की कुठे वापरतात ऍसिटिलिन वेल्डिंग बघितली का कधी केलेली वेल्डिंग असं कोण आहे की ज्याने कधी वेल्डिंग बघितलेली नाही किंवा शब्द ऐकलेला नाहीये परत आज वेल्डरला गाठायचं ओके मला वाटतंय मी जे जे सांगितलं ते जर करायला लागले ना तुम्हाला थोड्याच दिवसात येरवड्याला भरती करतील ओके हे पोरग आणि पोरगी येते काय पण विचारत बसतायत ओके सो वेल्डर लोक वेल्डिंग जेव्हा करतात त्याच्यामध्ये गॅस वापरला जातो ओके त्या फ्लेमला काय म्हणतात ऑक्सिऍसिटिलिन फ्लेम ओके तिथे मागे सिलेंडर लावलेले ठेवलेले असतात त्याच्यापासून त्या नळ्या आलेल्या असतात तो ते बर्नरने चालू करतो आणि ऍडजस्ट करतो बघा ती ब्ल्यू फ्लेम येईस पर्यंत ब्ल्यू फ्लेम का कारण मॅक्सिमम टेम्परेचर त्याच्यामधून मिळतो तुम्हाला अकराशे बाराशे तेराशे दीड हजार डिग्री दोन दोन हजार डिग्री पर्यंत टेम्परेचर तुम्ही नेऊ शकता स्टीलला पण कट करतं ते ठीक आहे कट करतं म्हणजे काय पिघळवतं ते बरोबर त्याला विरघळवून टाकतं मग विरघळवल्यानंतर एक तर वेल्डिंग करू शकता तुम्ही किंवा तोडू शकता ठीक आहे सो ऑक्सिऍसिटिलिन फ्लेमचा वापर केला जातो त्याच्यामध्ये ऍसिटिलिन वापरलं कटिंग केलं जातं ना स्टील कटिंग तर ते चोर लोकांनी काय केलं हे चोरून नेली तिजोरी चोरून नेली एका ठिकाणची आणि तिजोरी फोडण्यासाठी आता डोक किती कमी असेल पहा ना म्हणजे नुसतं चोर असून चालत नाही हो केमिस्ट्रीचं नॉलेज पाहिजे ऑक्सिऍसिडिलिन फ्लेमचं टेम्परेचर दीड दीड दोन दोन हजार डिग्री पर्यंत जर जात असेल तर त्यांनी ती स्टील कटरने ती कट केली ओके काय झालं असणार हो आतमध्ये येस आतमध्ये नोटांचा पण धूर झाला सगळा ओके आणि सगळी राख सापडली म्हणजे चोरी करून पण काय फायदा झाला का दुर्दैवाने केमिस्ट्रीचा अभ्यास केला नव्हता ठीक आहे त्याच्यामुळे हे सगळं घडलं सो केमिस्ट्रीचा अभ्यास करा काही करायला म्हणजे चांगलं काम करायचं असेल वाईट काम करायचं असेल तरी नॉलेज इम्पॉर्टंट असतं ठीक आहे सो ऑक्सिऍसिडिलिन फ्लेम पुढे जाऊयात आपण आता हे झाले तुमचे काय चेन कम चेनवाले कंपाऊंड झाले सगळे ठीक आहे आता लिहा रिंग कंपाऊंड्स रिंग कंपाऊंड्स हे स्ट्रक्चर काढले ना याचं नाव आहे बेन्झिन ओके बेन्झिन याला सहा क्लोरीन टाकले की काय होणार बेन्झिन हेक्झा क्लोराईड म्हणजे बी एच सी लिहून ठेवा कुठेतरी बी एच सी बेन्झिन हेक्झा क्लोराईड इन्सेक्टिसाईड अजून कोणता इन्सेक्टिसाईड तुम्हाला माहितीये जंतू किडे मारण्यासाठी कोणते कोणते वापरले जातात डीडीटी नाव ऐकले का डीडीटी ओके डीडीटी का माहिती पाहिजे तुम्हाला सर आम्हाला बेन्झिनही माहित नाही डीडीटी माहित नाही डीडीटी नाव ऐकले काय फुल फॉर्म डीडीटीचा डायक्लोरो डायफिनाईल ट्रायक्लोरो इथेन ओके हे डीडीटी फुल फॉर्म जाऊन शोधायचा ओके ऐकतात असे काय म्हणले डायक्लोरो पुढे विसरलो ओके असं नाही करायचं डीडीटी लिहा फुल फॉर्म शोधून बघा त्याचं कंपाऊंड बघा कसा दिसतो तो डीडीटी त्याच्यापेक्षा महत्वाचं काय त्याच्यावर बंदी का घातली गेली आणि कोणी बंदी घातली आणि आपल्याला का महत्वाचं आहे ते युपीएससी मध्ये प्रश्न येऊन गेला बरं का डीडीटीचा समजतंय म्हणजे एका स्पर्धा परीक्षेच्या आयोगाने जर त्याची नोंद घेतलेली असेल तर दुसऱ्या स्पर्धा परीक्षेच्या आयोगांनी सुद्धा काल म्हटलात ना एनसीआरटी वाचावं लागतं बरोबर म्हणजे आम्ही फक्त एमपीएससी देतो म्हटल्यावर एमपीएससीची पुस्तकं वाचत बसणार का हो असं काही नाहीये नॉलेज हे सर्व सगळीकडे आहे आणि ते तुम्हाला घेता आलं पाहिजे 
डीडीटी मग अशी जे मी तुम्हाला सांगितलं इन्सेक्टिसाईड काम कसा करतो तत्पूर्वी तुम्हाला सांगेल केरळला गव्हर्नमेंटने केरळ गव्हर्नमेंटने याच्यावरती बॅन घातला डीडीटीवर डीडीटी कुठे वापरलं जायचं कुणी सांगेल मला महानगरपालिका येस हा धूर मारणारे असतात ना ते मच्छरवाले ती झोपडपट्टीतली पोरं त्याच्यात नाचत असतात हो बऱ्याचदा ओके तुम्ही कोणी नाचलंय का ते धुरामध्ये नाचली येस अवघड आहे तुझं ओके तर धूर जर अंगामध्ये गेला तो किडा जो आहे म्हणजे डोंट टेक पर्सनली ओके मजा करत असतो कारण जागे राहिले पाहिजेत लोक नाहीतर बऱ्याचदा सायन्सच्या लेक्चरमध्ये मागचे झोपी जातात हा सो द थिंग इज दॅट ज्यावेळी हे डीडीटी किंवा कुठल्याही प्रकारचं हे बीएचसी असेल ओके हे त्या एखाद्या कीटकाच्या शरीरामध्ये जातं तर त्या कीटकाच्या शरीरामध्ये काही फॅट्स असतात ओके लिपिड्स असतात वी आर ऑल ऑर्गॅनिझम्स आपल्यामध्ये प्रोटीन्स आहेत कार्बोहायड्रेट्स आहेत फॅट्स आहेत विटॅमिन्स मिनरल्स सगळे आपल्या बॉडीमध्ये तर हा जो मॉलिक्युल आहे हा त्या फॅटमध्ये जातो फॅटच का बाबा कारण नर्वस सिस्टीम जी असते ना बायोलॉजीमध्ये तुम्ही शिकाल तर नर्वस सिस्टीममध्ये जी न्यूरॉन असते न्यूरॉन म्हणजे काय चेतापेशी त्या चेतापेशीला एक आवरण असतं जसं तुमची करंट पास होतो ना तर करंटला जर तुम्ही ते जे तार असते त्याच्या भोवती एक प्लॅस्टिकचं कोटिंग असतं ते काढलं तर काय होईल हो शॉर्ट सर्किट होईल कुठून पण कुठं पण करंट जातोय जाळ आणि धूर ओके त्याच्यामुळे जसं तुम्ही त्याला एक कोटिंग दिलेलं असतं तसं आपल्या चेतापेशींना सुद्धा एक कोटिंग असतं ओके आणि ते असतं श्वान सेल्स नावाच्या पेशींचं असतं त्याच्यामध्ये असते फॅट बरोबर आता पहा हे केमिस्ट्री किती काम करतं म्हणजे सायंटिस्ट लोकांना किती जबरदस्त डोकं लावावं लागत असेल एक एक कंपाऊंड तयार करण्यासाठी तर ते डीडीटी जेव्हा पोटात जातं ते त्याबरोबर त्या श्वान सेल मधल्या फॅटवर जाऊन ते काम करतं म्हणून तुमची चेतासंस्था काय होते हॅम्पर होते आणि एकदा चेतासंस्था तुमची हॅम्पर झाली की काय होतं श्वसन पॅरालिसिस ओके सर्क्युलेशन हा तुमचे स्नायू वगैरे काम करणार नाहीत तुमचे इंटरकॉस्टल मसल्स काम करणार नाहीत ओके मग तो किडा पण असाच मरतो ठीक आहे कॉन्टॅक्ट पॉइझन असतात काही काही उदाहरणार्थ पायरेथ्रम पायरेथ्रम माहितीये पायरेथ्रम क्रिसांथेमम नाव ऐकले तुम्ही शेवंती नाव माहितीये का शेवंती ओके कसा हसला <laughs> शेवंतीचं जे फुल असतं कधी पा कधी ऐकलंय ग्रामीण भागातलं कोणी आहे का हातवर करा जरा म्हणजे कधी शेवंतीची फुलं बघितली आहेत ओके शेवंतीची फुलं तोडल्यानंतर काही काही लोकांना उलट्या होतात काय कारण असेल काय माहिती खाल्लं असेल आदल्या दिवशी काहीतरी ओके नाही ती शेवंतीच खाल्ली असेल तोडता तोडता क्रिसांथेमम पायरेथ्रम किंवा ही जी शेवंती असते ओके त्याच्यामध्ये काही कॉन्टॅक्ट पॉइझन असतात जर तुमचा टच झाला त्याला ओके तर ते विष तुमच्या शरीरामध्ये शोषले जातात आणि माणूस शरीर मोठं आहे ना त्याच्यामुळे काय आपण मरत नाही परंतु विषबाधेमध्ये काय होतं उलट्या होतात शिळा अन्न खाल्ल्यावर काय होतं उलट्या होतात की नाही म्हणजे खराब झालेलं दरवेळी शिळ म्हणजे खराब असं नाही पण खराब अन्न खाल्लं तर काय होतं उलट्या होतात पॉइझनिंग येते फूड पॉइझनिंग ज्याला आपण म्हणतो ओके सो कॉन्टॅक्ट पॉइझन्स आहेत तशी ही जी काही पॉइझन असतात ही त्या किडा किड्याच्या शरीरामध्ये गेली की तो तो किडा पॅरलाइज होऊन जातो मग त्याला पक्षी खाऊन टाकतो किंवा तो रेस्पिरेटरी फेल्युअरमुळे तो किडा मरून जातो आणि अशा प्रकारे तुम्ही शेतीचं संरक्षण करता किंवा डासांना मारून तुम्ही सोसायटीचं संरक्षण करता परंतु नंतर असं दिसायला लागलं आता डास कुठे वाढता तो जन्मस्थळ कुठे पाणी मग त्या पाण्यावर डीडीटी टाकायला लागले मोठ्या प्रमाणामध्ये ओके आता डास मरून गेले त्या डासाच्या आळ्या मरून गेल्या पाण्यामध्ये अजून काय पोहतात मासे माशांनी काय खाल्लं ओके म्हणजे मासे किडे खातात बरोबर म्हणजे माशाची जी लार्वी असते त्यांनी किडे खाल्ले ते म्हणजे ते माशाची आळी डासाची आळी खाल्ली किंवा मेलेले डास खाल्ले मग आता जर एका माशाने एक लाख डास खाल्ले तर एक लाख पट कॉन्सन्ट्रेशन झालं त्याच्यामध्ये ओके याला काय म्हणतात बायो मॅग्निफिकेशन बरोबर म्हणजे तुम्ही निसर्गात सोडताना ते पसरवून सोडलं परंतु ते परत मॅग्निफाय झालं खाण्या म्हणजे तुमच्या अन्न चक्रामध्ये किंवा अन्न साखळीमध्ये मग डासांना डासांनी खाल्लं ते डीडीटी ते मरून गेले त्यांना खाल्लं माशांनी मासे मरून गेले त्या माशांना मोठ्या माशांनी खाल्लं ओके आणखीन त्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं मोठ्या माणसांना माशांना कुणी खाल्लं माणसाने खाल्लं आणि मग माणसामध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम दिसायला लागले ओके बाळांमध्ये प्रॉब्लेम दिसायला लागले पॅरलाइज असलेली बाळं वाढ खुंटलेली बाळं मतिमंद बाळं बौद्धिक वाढ नसलेली बाळं मग तिथल्या डॉक्टर्सच्या काही लक्षात आलं की अरे असं का दिसायला लागलं हे समजतंय असे अशी अनेक उदाहरणं आहेत हे कोल्हापूर माहितीये आपलं सगळ्यांना कोल्हापूरला आता कॅन्सरपूर म्हटलं जातं माहितीये तुम्हाला का म्हटलं जातं कोल्हापूरच्या आजूबाजूला मोठाले शेत्यांचे पट्टे आहेत ओके okay? तिथे मोठ्या प्रमाणात तिथे ऑर्गॅनिक ज्याला म्हणतो की सॉरी ऑर्गॅनिक नाही केमिकल्सचे प्रयोग करून बघण्यासाठी मोठ्या मोठ्या ज्या कंपनीज असतात केमिकल कंपनीज त्याच्या पट्ट्याच्या पट्टे ह्याच्यावर घेतात रेंटवर घेतात आणि तिथे हे सगळं वापरलं जातं मग हे केमिकल तुमच्या सगळ्या निसर्ग चक्रामध्ये उतरत आहे ओके आणि ते तुमच्या पोटामध्ये जात आहे कॅन्सरचं प्रमाण हल्ली किती वेळा तुम्ही असं ऐकता की एक अमुक अमुक माणूस जुलाबाने मेला हसताय काय तुम्ही जुलाबाने माणसं मरायची ओके तो काळ गेला आता म्हणून तुम्ही हसताय आता माणसं हार्ट अटॅक न
हार्ट अटैक इज बिकॉज ऑफ अनेक कारण असतात परंतु ही कारण आहेत की तुमचं सेडेंटरी लाईफस्टाईल व्यायाम न करणं चांगलं न खाणं ओके बाहेरचा सगळा कचरा खायचा वडापाव ओके हा समोसा हे गले लठ्ठ आणि मठ्ठ शरीर बरोबर चरबी वाढायला लागली की काय होणार आहे हार्ट अटॅकचे प्रॉब्लेम वाढायला लागणार आहे शरीरामध्ये जर अशा प्रमाणामध्ये निसर्गामधून तुम्ही जर केमिकल सगळे आता शेती कशी केली जाते सगळी केमिकलवर शेती आहे ओके जाऊन बघा तुम्ही झाड लावल्यापासून केमिकल सुरू होतात ते जे बियाणं असतं ना त्याला कीटकनाशकं चोळली जातात आणि ते त्या शेतीमध्ये टाकलं जातं मग त्याचं झाड उगवलं की त्याच्यावर कीटकनाशकं मारली जातात फळ आलं की त्याच्यावर कीटकनाशकं मारली जातात ते कीटकनाशक धुवून जाऊ नये म्हणून त्याच्यामध्ये काही ऍडेसिव्ह केमिकल्स टाकली जातात स्टिकर सारखे म्हणजे तुम्ही जर ते पाऊस आला तर ते धुवून गेलं तर नुकसान होतं ना शेतकरी वाईट आहे असं नाही म्हणत आहे मी मी काय म्हणतोय टेक्नॉलॉजीचा कसा मूर्खासारखा वापर आपण केलाय आणि त्याच्या शेवटी इट्स अ कर्म कर्म माहिती आहे तुम्हाला कर्म म्हणजे काय कर्माचा सिद्धांत काय व्हॉट इज कर्मा तुम्ही जे नेचरमध्ये सोडाल ते बुमरँग सारखं परत येऊन तुम्हाला मारतं बरोबर ओके तुम्ही जे कराल त्याची फळं तुम्हाला बघावी लागणार आहेत किंवा तुमच्या पुढच्या पिढ्यांना तरी बघावी लागणार आहेत बावळट सारखी टेक्नॉलॉजी वापरणार त्याचे परिणाम पण आपल्यालाच बघावे लागणार आहेत असे वेळासारखे आपण जर केमिकल पेस्टिसाईड वापरायला लागलो खातो कोण ते फळभाज्या आणि पालेभाज्या आपणच खातो त्याच्यामुळे आपली शरीरं किडकी बनायला लागलेली आहेत ठीक आहे विचार करा तुमच्या आजी आजोबांच्या वेळी असं काही होतं का किती वर्ष जगायचे नव्वद शंभर पर्यंत तर अशीच जगायची माणसं आय पर्सनली रिमेंबर माझे आजोबा पंच्याण्णव वर्षापर्यंत जगले अगदी चालायचे आणि शेवटपर्यंत म्हणजे व्यवस्थित चालायचे सगळं त्यांचं त्यांचं करायचे दात चांगले होते आता चाळीशी ओलांडली की माणसं म्हातारी व्हायला लागली येस डायबिटीज बीपी सुरू होतं ओके केस जायला लागतात पोट सुटायला लागतं नजर खराब होऊन जाते हे कशामुळे होत आहे सगळं कधी विचार केला का या गोष्टींचा दिस इज बिकॉज ऑफ लाईफस्टाईल म्हणजे केमिस्ट्री फक्त अभ्यासासाठी नका वाचू आपण काय करतोय घरामध्ये आपण किती केमिकल्स वापरतो माहितीये सकाळी उठल्या ब्रश करण्यापासून ते झोपेपर्यंत मॉर्टीन लावता ना तुम्ही सगळे केमिकल्स आहेत किती केमिकल वापरताय घरामध्ये इट्स अ पॉइझन डासांना मारतय तुमच्यावर शरीरावर थोडा पण परिणाम करत असेल की नाही होते ओके काल मच्छरदानी सांगितलं ना तुम्हाला आजपासून सगळे मच्छरदानी वापरणार बघा ओके जीवाला भीती म्हणल्यावर सगळे वापरणार तोपर्यंत नाही वापरणार ठीक आहे माझं काही केमिकल कंपन्यांबरोबर वाकडं नाहीये मी तुम्हाला चांगलं ते सांगतोय ज्याला जे करायचं त्याने ते करा ओके ते अंगाला कसली कसली मलम चोळतात हा डास चावू नयेत म्हणून कॉन्टॅक्ट पॉइझन येते किंवा ते रिपेलंट म्हणून काम करतं स्किनचे आजार होतात त्याच्यामुळे आर यू गेटिंग माय पॉइंट ओके सो पुढे जाऊयात रिंग कंपाऊंड बेन्झिन बघितलं त्याच्याहून बेन्झिन हेक्झाक्लोराईडचा विषय निघाला डीडीटीचा विषय निघाला मग केरळ गव्हर्नमेंटने काय केलं डीडीटीवर बॅन आणलं ओके डीडीटी वाईट नाहीये ते ज्या पद्धतीने वापरलं गेलं तो वावळटपणा होता ओके okay. मग आता त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात केस चालली आहे डीडीटीच्या कंपन्या म्हणतात आम्ही एवढं तयार केलेलं डीडीटी कोणाला विकायचं आणि काय मग ते म्हणतात दुसऱ्याला विका आपल्या घरात घाण नको ओके सो अशा सगळ्या जमती जमती चालतात मग केरळ गव्हर्नमेंटने त्याच्यावर जर बॅन घातला महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने कशावर बॅन घातला प्लॅस्टिक प्लॅस्टिक बंदी प्लॅस्टिकची चूक आहे का हो किंवा प्लॅस्टिक खराब आहे का माणसं खराब आहेत की जे वेड्यासारखं प्लास्टिक वापरतात आपल्यातले किती जण प्लास्टिकची पिशवी समजा काही खाल्लं तुम्ही किंवा कशातनं काही नेलं तर ती अशी रस्त्यावर टाकून देतात आपण म्हणजे इथल्या लोकांचं म्हणत नाही ऍज अ सोसायटी म्हणतोय मी ओके तुम्ही जर ती प्लास्टिकची पिशवी टाकून देणार असाल कुजायला वेळ लागणार आहे तिला केमिकल्स आहेत ही सगळी वेळ लागणार आहे त्यांना कुजायला मग ते तुमच्या इकोसिस्टीममध्ये सगळीकडे नाल्यामध्ये जाऊन तुमणार प्राणी खाणार ते मरणार ओके सगळी इकोसिस्टीम पोल्यूट करून टाकता तुम्ही आणि मग नंतर आरडाओरडा करता की प्लास्टिकमुळे प्रदूषण होतं प्लास्टिकमुळे नाही प्रदूषण होत माणसामुळे प्रदूषण होतं ओके पॉप्युलेशन इज पोल्युशन आपण एवढे पॉप्युलेशन वाढलेलं आहे आपलं माणसाचं की वी हॅव बिकम अ पोल्युशन समजतंय पोल्युशनची डेफिनेशन माहिती आहे ना तुम्हाला काय पोल्युशनची डेफिनेशन जेव्हा आपण बायोलॉजीमध्ये घुसू त्यावेळी तुम्हाला सांगेल मी पोल्युशनची डेफिनेशन एखाद्या ठिकाणी एखाद्या गोष्टीचं प्रमाणापेक्षा जास्त ओके अयोग्य वेळी ओके आणि अयोग्य प्रमाणामध्ये जर उपस्थिती असेल तर त्याला पोल्युशन म्हटलं जातं माणसाचं काही प्रमाणात असं व्हायला लागलेलं आहे ओके आपली भयानक संख्या वाढलेली आहे वी हॅव बिकम अ पोल्युशन ऑफ दिस अर्थ आपण कॅन्सर सारखं किंवा एखाद्या व्हायरस सारखं अर्थला पोल्यूट करून टाकतोय जर आपण वेळीच नाही केलं त्याच्यावर नियोजन नाही आणलं तर काय होईल आपणच मारले जाणार आहेत मालथसने एक एक्सपेरिमेंट केला होता एका पेट्री प्लेट मध्ये काही बॅक्टेरिया सोडले त्याने सुरुवातीला भरपूर खाद्य होतं ते बॅक्टेरिया भसाभस वाढले खाद्य संपल्यावर ते एकमेकाला मारायला लागले आणि मग ती कॉलनी स्टेबिलाईज झाली कधी काही आपलं पण होणार आहे पहा पाण्याचा प्रॉब्लेम चालू झाला पाण्यावरून भांडणं व्हायला लागली ओके ऐकता ना तुम्ही महाराष्ट्र कर्नाटक वाद का जाऊन पहा फक्त तुम्ही वॉटर वॉटर ट्रिब्युनल ओके वॉटर ट्रिब्युनलच्या समोर किती केसेस आहेत आणि किती मारामाऱ्या
भयानक असणार यावेळेचा उन्हाळा कारण पाऊस कमी पडलेला आहे नेचरमध्ये रिसोर्सेस तेवढेच आहेत तुम्ही जर पॉप्युलेशन भयानक वाढवलं एकच तुमच्याकडे चपाती आहे आणि दहा लोक खाणार आहेत एक एक तुकडा येणार आहे तुमच्याकडे सो इट इज अप टू यू डिसाईड की किती या गोष्टी कशा वाढू द्यायच्यात आणि कशा हाताबाहेर जाऊ द्यायच्यात ठीक आहे पुढे जाऊयात आपण आता अरोमॅटिक कंपाऊंड नंतर पुढे लिहून घ्या बरं झालं मी एक शब्द वापरला आता हे जे सगळे सायक्लिक कंपाऊंड असतात याला एक प्रकारचा स्मेल असतो सुगंध असतो म्हणून त्या अरोमा असतो अरोमा ओके त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणतात अरोमॅटिक कंपाऊंड सो रिंग कंपाऊंड म्हणा सायक्लिक कंपाऊंड म्हणा किंवा अरोमॅटिक कंपाऊंड म्हणा एक्झाम्पल काय हो सायक्लिक कंपाऊंडशी एक्झाम्पल फिनॉल व्हेरी गुड फिनॉल घरा फिनॉल कुठे वापरतात फरशी पुसायला बरोबर घरामध्ये फरशी पुसायला काय वापरता फिनाईल का फिनॉल मग आधी म्हणले फिनॉल नाही फिनाईल मग फिनाईल हे फिनॉलच असत का की वेगळं काही आहे सर असेल काय एवढं त्याच्यात वाद घालत बसले फिनॉल म्हणा फिनाईल म्हणा काय फरक पडतो फिनॉल अतिशय महागडं असतं ओके घरामध्ये फरशी पुसायचं म्हणजे करोडोंचा बिझनेस पाहिजे ओके अरे सो घरामध्ये जे वापरलं जातं ते फिनाईल असतं इट्स नॉट फिनॉल ओके फिनॉल हे मोठ्या करोजीव असतं ओके डिसइन्फेक्टंट म्हणून ते हॉस्पिटल्स वगैरे मध्ये सुरुवातीला वापरायचे आता काही वापरत नाही ओके दुसरं नाव सांगा अजून एखादं फिनॉल सारखंच डेटॉल नाव ऐकलंय डेटॉल वापरता ना आंघोळ करायला वगैरे जंतुनाशक म्हणून वापरता ना तुम्ही डेटॉल शोधा आता नाव जाऊन ओके ऑल ऑल का लागतं त्याच्यामध्ये तो फंक्शनल ग्रुप आहे ओके म्हणजे ओ एच ग्रुप आला अल्कोहोल ग्रुप आला की त्याला ऑल म्हटलं जातं फिनॉल डेटॉल ओके तो ओ एल आहे ना शेवटी त्याच्यामुळे सो आता फंक्शनल ग्रुप काय ते आपण बघूया चला पहिला फंक्शनल ग्रुप लिहून घ्या पहिला फंक्शनल ग्रुप ओ एच ओ एच म्हणजे अल्कोहोल मधला ओ एच ऑल ओके मग अशी मी म्हणलं ना फिनॉल डेटॉल तर तो हा ओ एच आहे अल्कोहोल ग्रुप कार्बनची जी चेन असते किंवा कार्बनचं जी सायकल असते म्हणजे हे रिंग असते त्याच्यामध्ये एखाद्या ठिकाणी तुम्ही तो ओएल ग्रुप टाकून दिला की तो काय होणार आहे अल्कोहोल ग्रुप होणार आहे फॉर एक्झाम्पल तुमचा पहिल्यांदी जर तुम्ही कार्बन घेतला एक आणि त्याला चार हायड्रोजन आहेत हा मिथेन होता ना चार वाला त्याच्यामध्ये जर तुम्ही ओएच ग्रुप टाकून दिला तर हा कोण झाला अल्कोहोल ग्रुप झाला ओके म्हणजे मिथेनॉल मिथेन सॉरी मिथेन ऑल मिथेनॉल ओके मिथेनॉल चला नाव सुरू पुढचा कोण असणार इथेनॉल ओके पुढचा प्रोपेनॉल ब्युटेनॉल चला चालू राहू देत ओके पुढचं नाही म्हणत बसायचं आता पहिले दोनच आपल्यासाठी महत्वाचे मिथेनॉल आणि इथेनॉल कन्झम्शन साठी ह्युमन कन्झम्शन साठी म्हणजे ऍक्च्युली नाही केलं पाहिजे परंतु काही लोक जे घेतात चुकीच्या पद्धतीने अल्कोहोल वगैरे बेकार सवयी असतात ते कोणतं अल्कोहोल घेतात मिथेनॉल घेतात का इथेनॉल घेतात इथेनॉल घेतात ओके दारू ज्याला म्हटलं जातं ओके कोणतीही दारू असू देत म्हणजे तिला विस्की म्हणा ब्रँडी म्हणा हे कसं आहे औषध तेच बाटली वेगळी ओके तसं आहे कोणतीही दारू शेवटी त्याच्यामध्ये इथेनॉल असतं ओके इथेनॉलच्या कॉन्सन्ट्रेशन प्रमाणे म्हणजे अल्कोहोलच्या त्याला इथेनॉलला अजून काय म्हटलं जातं जे अल्कोहोल अल्कोहोल म्हणता ना तुम्ही ते ते इथेनॉल असतं बाकी सगळे अल्कोहोलच आहेत म्हणजे मिथेनॉल पण अल्कोहोलच आहे प्रोपेनॉल पण अल्कोहोलच आहे ओके तर याच्यामध्ये वेगवेगळी पर्सेंटेजेस असतात उदाहरणार्थ काय किती पर्सेंटेज असतात कोणी सांगू शकतं का धाडधाड धाडधाड ओके सगळे गप्प आपलं ज्ञान नको दाखवायला नाही तर सर विचारायचं एवढं कसं माहिती तुला सो हा पाच सहा म्हणजे अगदी बिअर बिअर मध्ये चार पाच टक्क्यापासून ते अगदी जीन वोडका रम सारखे हार्ड असतात त्याच्यामध्ये तीस चाळीस पन्नास टक्क्यापर्यंत सुद्धा जाऊ शकतं नॉलेज असावं नॉलेज असावं ओके सो प्रत्येकामध्ये अल्कोहोल आहे परंतु त्याची नावं कशापासून तयार केलं याच्याप्रमाणे पडलेली असतात ओके समजा त्या बटाट्या बिटाट्यापासून किंवा ते राई पासून तयार करतात तर त्याला ते जीन वगैरे म्हणतात किंवा द्राक्षापासून तयार केली तर वाईन म्हणतात ओके सो अशी त्यांची नावं आहेत किंवा एक एक प्रिन्सिपल लक्षात घ्या सगळीकडे अल्कोहोल कशा तयार केलं जातं फर्मेंटेशन प्रोसेस सो ती प्रोसेस लिहून ठेवा फर्मेंटेशन किणवण प्रक्रिया मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात किणवण प्रक्रिया फर्मेंटेशन
ठीक है ब्लड मध्य अलाउड लिमिट कि गाड़ी चलवता ब्लड मध्य अल्कोहल अलाउड लिमिट कि थर्टी पर्सेंट मरुन जाए मानूस थर्टी पर्सेंट लिटरली पर्सन विल डाय चला साइंटिस्ट ना बनू शोधन का ओके तो एक मशीन वाफ तुमसे जे उच्छ्वास तो मशीन मध्य सोड़ा लगता बिकॉज अल्कोहोल कसे वोलाटाइल ओके जरी तुम्हें बॉडी मे घे तरी बॉडी करते हैं बाहर टाकून देते पटपट पटपट मे यूरिन मधुन बाहर पड़ना है ओके तो तुम्हार उच्छ्वास मधुन बाहर पड़ना है मैं मशीन मे जेव तुम्हें उच्छ्वास सोड़ता कई अल्कोहल से कण ये ते मीटर अत्या मोजत कि हाँ इतक इतक लिमिट ऐसी पलिक गेल तो तुम्हें गाड़ी चलवे गुन्हा है ओके मैं अशा प्रकार तुम्हारा एक्चुअली ड्रंक आ ड्राइव हा मुत गुन्हा है समझते हैं तो क्रिमिनल ऑफेन्स कड़े जो थोड़ा सा कारण तुम्हारा महत्ति है कि अशा प्रकार एखाद मृत्यूस कि दुखापतीस कारणीभूत ठरू शको सो ये तो तुम सोशल साइंस दुखापत मृत्यु शिक्षा कश वे होती हो बरबर अनावधान अपघा ठीक है मशीन ऐसी फेलियर मुझा ठीक है दारू वगैरह घेन के अपघा हा अपघा है परंतु शिक्षा का बदलते कारण इंटेन्शन मोटिव बदल ले ठीक है चुकून नो मोटिव नो इंटेन्शन गाड़ी या फेलिवर मुनावधान शिक्षा कमी होती तुम्हें ठीक है कलम आता मैं तुम्हारा मेन्स ला बरबर ना आईपीसी है ना इंडियन पीनल कोड वगैरह ओके तुम्हें वाचा पीएसआई लगे तो अगर डिटेल मे जर तुम्हारे को पीएसआई देना तो अगर मस्ट सो इथेनॉल माता ही इथेनॉल डिस्टिलेशन प्रक्रिय ने शुद्ध के सड़वल जता अनेक प्रकार के कम्पोनट्स तैयार हो रहे हैं ओके मैं क्या के डिस्टिलरीज आता डिस्टिलरीज मे तुम्हें ऐकला ना ना डिस्टिलरीज ओके साखर कारखान्या बरबर डिस्टिलरी आते पहा ओके okay? साखर कारखाना है ज्यादा मनुत कि महाराष्ट्र जो तुम्हारा समाजकारण कि महाराष्ट्र समझू घायल एमपीएससी करना साखर उद्योग हा कला पाजे ठीक है बिना साखर उद्योग समझता महाराष्ट्र समाजकारण राजण अर्थकारण तुम्हारा समझना नहीं कारण दिस इज अ खूब हा मोटा विषय ज्यादा ऊस क्रश के जो तो रस निकतो मोलैसेस रहते ओके मोलैसेस मी ओके आता जो रस आतो तो प्रक्रिया के लिए जती है पास गुड़ साखर वगैरह तैयार होता आता हे जो मोलैसेस है तो सड़वल जता थोड़ा सा गुड़ा साखरे का अंश रहा शुगर का अंश रहा ओके मैं किनवन प्रक्रिया फर्मेंटेशन होतेपासन कास हो साखर कारखान्या आजूबाजूला ओके okay? तैयार होते अल्कोहोल ओके okay? अल्कोहोल मैं डिस्लरी मे का जो उकल जता बॉइलिंग पॉइंट आतो तो बॉइलिंग पॉइंट या वरती उकल कि इथेनॉल ये ठीक है मैं इथेनॉल वेग कर कमर्शियल पर्पजेस वाले जाऊ शक ठीक है आता पहा मैं फार से मुद्दा हाथ लो ड्रग्स वंदी है का इलिगल है बरबर का बर कारण ड्रग्स तुम्हारे नर्वस सीस्टीम लैमेज करता अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग तुम्हें कहीं गुन्े करू शता दारू मे पे हो तो कि नहीं हो वो दारू पर बंदी का नहीं मैं ठीक है ना ड्रग्स पलाउ करा कि टैक्स घया है देश है महत्ति है का तुम्हारा अमेरिके मे फ्लोरिडा नवाच प्रांत है तीन ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन अल्कोहोल सग लीगलाइज के लिए प्रॉब्लम नहीं तस ही मनस करता है ना मैं टैक्स कलेक्ट करा मैं हरकत का विचार करा या गोषी पर इधे उत्तर साइंस मे नहीं दड़े ओके तुम्हारा वेग मनन चिंतन कराव लग रहा है एखाद गोषी पर बैंड टाक प्रश्न सुटतो का प्लास्टिक वैंड टाक प्रश्न सुटतो का गुजरात मध्य अल्कोहोल वर बैन है महत्ति है तुम्हारा सगले हसता है पहा ये अर्थ का सर्र तक दारू विक्री होते पाजे तो किमत वाड़ी फे का होता ब्लैक मनी क्रिएट सुरुआत होते मफिया तैयार होता है ठीक है लीगलाइज के गवर्नमेंट का टैक्स जो इलिगल के टैक्स अशा प्रकार ज्यादा मन तो लोक जे को डील करना लोक आता तो पैसा पैरल इकोनॉमी तैयार होते हा गोषी थोड़ाशा समझुन घे ऑफिसर जेव तुम्हें बनना ऑफिसर जेव तुम्हें बनना तुम्हारे का डीवाईएसपी बनते हैं खूब मोट कार्टेल रैकेट्स ओके नुस्ता अल्कोहोल ओएल ग्रुप समझु हो बाकी सग समझ लगते मैं कभी कभी बारम्या ऐसे विषारू दारू पै इतक इतक लोक मृत्यु विषारी दारू मे क्या विष बीष टाकत का वेरी गुड मिथेनॉल मे मिथेनॉल सेपरेट का नहीं कर 
बनवताना काय होतं ज्यावेळी हातभट्टीची दारू किंवा ज्याला आपण म्हणतो की कुठल्याही प्रकारची टेक्नॉलॉजी नसलेली दारू हातभट्टीची दारू माहिती आहे हातभट्टी म्हणजे काय मॅन अशी घरगुती केलेली दारू ओके ड्रम घेतला जातो त्याच्यामध्ये तांदूळ गुळ नवसाग कुणी लिहून नाही ना घेते ओके नाहीतर चला बरं झालं रेसिपी मिळाली ओके तर अशा प्रकारचे काही घटक टाकले जातात त्याला झाकण लावलं जातं आणि ते जमिनीच्या खाली काढून टाकलं जातं मग ते सडतं ओके सडल्यामध्ये त्याच्यावर अल्कोहोल तयार होते मग तो ड्रम काढला जातो तो त्याला खालून आग लावली जाते मग ते उकळायला लागतं आणि त्याच्यापासून दारू तयार होते मग आता जी पहिली दारू निघते ओके त्याच्यामध्ये अल्कोहोलचा कंटेंट खूप असतो म्हणून त्याला पहिल्या धारेची म्हणतात ओके समजून घेतलं पाहिजे ओके पहिल्या धारेची का म्हणतात आणि ती स्ट्रॉंग का असते बिकॉज द कंटेंट ऑफ इथेनॉल इज हायर नंतर नंतर काय होणार आहे त्याच्यामध्ये सगळी घाण येणार आहे बरोबर आणि मग त्याच्यामध्ये हा मिथेनॉल पण येतो आणि एकदा का मिथेनॉल तुमच्या शरीरामध्ये गेला की तो पॉइझनस एंटिटी म्हणून काम करायला लागतो मिथेनॉलचं रुपांतर फॉर्मॅल डिहाइडमध्ये होतं फॉर्मॅल डिहाइडचं रुपांतर फॉर्मिक ऍसिडमध्ये होतं फॉर्मॅल डिहाइड नाव ऐकलं तुम्ही कुठे वापरलं जातं फॉर्मॅल डिहाइड हॉस्पिटलमध्ये वापरलं जातं ओके जाणार आपण आता पुढे एक दोन ग्रुप जो आहे तो फॉर्म म्हणजे आलडीहाइड ग्रुपकडे जाणार आहोत आपण त्यावेळी आपण डिस्कस करू ते ओके हे फॉर्मल डिहाइड अतिशय पॉइझनस असतं फॉर एक्झाम्पल जेव्हा आम्ही मेडिकलला होतो त्यावेळी आम्हाला डिसेक्शन करावं लागायचं ओके तर त्याच्या डेड बॉडीज असायच्या त्या फॉर्मॅलिन मध्ये चाळीस टक्के फॉर्मल डिहाइड पाण्याबरोबर मिक्स केलं की त्याचं काय तयार झालं फॉर्मॅलिन आणि त्या फॉर्मॅलिन मध्ये त्या बॉडीज ठेवलेल्या असायच्या आणि मग त्या फॉर्मॅलिन मुळे डोळ्याला चुरचूर व्हायची ऍक्च्युली ओके किंवा श्वासाला पण त्रास व्हायचा एक जगदीश चंद्र बसू किंवा बोस नावाचे तुम्हाला हे माहिती आहेत का सायंटिस्ट ओके त्यांनी कशावर संशोधन केलं त्यांना कुठला पुरस्कार मिळाला त्यांचे काय काय शोध येते जर घरी जाऊन थोडस वाचायचं तर ते ऍक्च्युली मेडिकलच्या अभ्यासक्रमामध्ये होते पण त्या फॉर्मॅलिन मुळे त्यांना त्रास व्हायचा सो त्यांनी तो मेडिकलचा जो स्टडी होता तो सोडून दिला आणि मग ते वनस्पती विज्ञानामध्ये घुसले मग वनस्पतींना नर्वस सिस्टीम असते त्यांनी सप्रमाण सिद्ध केलं रेडिओचा रेडिओ वेव्ह कशा पास होतात आणि त्याच्यामधून सिग्नल कसा देऊ शकता मार्कोनीला जात नाही बरं का क्रेडिट म्हणजे हे आता आंतरराष्ट्रीय लेवलवर मान्य केलं जातं की रेडिओचा जनक मार्कोनी नाहीये ओके हे जगदीश चंद्र बोस किंवा बसू ज्याला आपण म्हणूयात ओरिजिनल प्रोनाउन्सिएशन बसू आहे ते इंग्रज लोक बोस बोस करून आपण पण वेड्यासारखे बोसच करतो ठीक आहे तर जगदीश चंद्र बसूंनी त्याची आधी थेरी दिलेली होती आपल्या लोकांचं काय क्रेडिट आहे हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे ठीक आहे तर असा हा अल्कोहोल म्हणजे त्याच्यामधला इथेनॉल आणि मिथेनॉल चला पुढचा ग्रुप अल्डीहाइड 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 आता एक दोन मिनिटापूर्वी जे म्हटलं ना फॉर्मल डिहाइड ओके ते पहिलं कंपाऊंड आहे कोणतं आहे फॉर्मल डिहाइड त्यालाच काय म्हटलं जातं ऍसिटल डिहाइड फॉर्मल डिहाइड आताच सांगितलं तुम्हाला ओके फॉर्मॅलिन तयार केलं जातं प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून बायोलॉजीच्या लॅबमध्ये तुम्ही ते बघितले असेल ना मासे साप वगैरे हा किंवा जीव अवशेष त्या बाटल्यांमध्ये भरून ठेवलेले असतात त्याच्यामध्ये काय असतं फॉर्मॅलिन असतं ते सील असतं म्हणून डोळ्याला चुरचूर होत नाही नाहीतर ते वलटाईल ते उडून जाईल सगळं ठीक आहे फॉर्मॅलिन पुढे जाऊयात ऍसिड्स ओके ऑर्गॅनिक ऍसिड्स त्याला कार्बॉक्झिलिक ऍसिड असं पण म्हटलं जातं कार्बॉक्झिलिक ऍसिड कार्बॉक्झिलिक ऍसिड पहिलं कोणतं असेल फॉर्मिक ऍसिड नाव ऐकलंय फॉर्मिक ऍसिड लिहा फॉर्मिक ऍसिड फॉर्मिक ऍसिड काय बो हे फॉर्मिक ऍसिड कुठे बघायला मिळतं व्हेरी गुड नाव काय तुझं वैभव वैभवने अतिशय योग्य पद्धतीने सांगितलेलं आहे मुंग्या जेव्हा चावतात आपल्याला ओके तर मुंगी जेव्हा चावते तर मुंगी कशी चावते मुंगीचं सायंटिफिक नाव फॉर्माय काय हे माहितीये तुम्हाला ओके मुंगीला फॉर्माय या नावाने ओळखलं जातं फॉर्माय का का म्हटलं जातं कारण तिच्यामध्ये फॉर्मिक ऍसिड असतं ठीक आहे म्हणजे एक लक्षात घ्या जेव्हा सायंटिस्ट लोकांनी ही जी काही केमिकल शोधली तेव्हा त्याला असं काय आकाशातून नाव दिलं का त्यांनी त्यांनी असंच बघितलं की अरे हे कुठे सापडतं मुंगीमध्ये सापडतं ओके मग मुंगीला काय म्हटलं जातं फॉर्मायका मग फॉर्मायकामध्ये सापडतं म्हणून तिला काय त्या ऍसिडला काय म्हणा फॉर्मिक ऍसिड कळलं ओके फॉर्मायका आणि सनमायकाचा काही संबंध नाही फॉर्मायका हे वेगळं आहे ओके सो फॉर्मायका म्हणजे मुंगी मुंगीमध्ये सापडणार मुंगी जेव्हा चावते ती कशी चावते माहितीये कधी चावून घेतली आहे का मुंगीला का चिरडूनच टाकतं दरवेळी मुंगीला आज चावून घ्यायचं ओके 
पाहायचं भिंगाने निरीक्षण करायचं थोड्या वेदना होतील परंतु मेरी क्युरीनने काही कमी वेदना झाल्या नव्हत्या ओके जर पाहायचं असेल कशी चावते तर पहा मुंगीचे असे पुढे मुंगीचे असे पुढे अँटलर्स म्हणजे ते असे हे असतात दात पण असतात मुंगीला तर ती अशी आधी चावते तुम्हाला दोन होल पाडते ओके होल पाडल्यानंतर ती तिचा मागचा जो पार्श्वभाग असते तो असा पुढे आणते वळवते पहा मुंगी अशी वळते बघितली ना चावताना आणि तिच्या ज्या पार्श्वभागामध्ये अशा ग्रंथी असतात त्याच्यामध्ये फॉर्मिक ऍसिड असतं त्याचा एक थोडासा ती त्या ह्याच्यामध्ये अंश सोडून देते मग आता हे फॉर्मिक ऍसिड त्या पाडलेल्या होल मधून कुठे जाणार आहे तुमच्या शरीराच्या आतमध्ये मग शरीराच्या आतमध्ये किती किती वेगळं जग आहे ना हे सगळं कधी आपण विचारच केला नाही मुंगी एवढे एवढी टेक्नॉलॉजी वापरून चावते ओके आता मुंगी चावताना तुम्हाला दया येईल तिची बिचारी फॉर्मिक ऍसिड तयार करते करून टाकायचं मारायचं नाही हा म्हणजे सो ते ऍसिड जेव्हा तुमच्या शरीरामध्ये जातं तर तुमच्या शरीरामध्ये काय होतं रिएक्शन चालू होतात ओके आणि तिथे हिस्टामाईन नावाचा एक घटक येतो हिस्टामाईन काय करतो ते एक अलर्ट सिस्टीम आहे की अरे हल्ला झालेला आहे पटपट पटपट पांढऱ्या पेशी वगैरे तिथे पटपट येऊ देत आणि ते क्लिअर होऊ देत मग तिथे काय होतं रेडनेस येतो खाज येते ओके मग तुम्ही ते असं बघता म्हणजे तुम्ही शरीर काय करतंय सिग्नल पाठवते तुमच्याकडे तुम्ही लक्ष दिलं पाहिजे अरे काहीतरी डॅमेज झालाय ओके दरवेळी मुंगीच असेल का विंचू पण असू शकतो हनी बी पण म्हणजे मधमाशी पण असू शकते समजतंय मधमाशीमध्ये कोणतं ऍसिड असतं फॉर्मिक ऍसिड काय म्हणतात स्कॉर्प विंचू विंचामध्ये कोणतं ऍसिड असतं नाही फॉर्मिक ऍसिड नसतं ओके हा सगळीकडे एकच नाही साप आणि विंचू यांच्यामध्ये जी पॉइझन्स असतात ओके ते प्रोटीन पॉइझन असतात प्रोटीन पॉइझन असतात ओके सापामध्ये आणि विंचोमध्ये जी पॉइझन्स असतात ती प्रोटीन पॉइझन्स असतात मधमाशी आणि मुंगीमध्ये जे पॉइझन आहे ते कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे फॉर्मिक ऍसिड ठीक आहे हा मधमाशीमध्ये डोस जास्त असतो ठीक आहे म्हणजे मुंगीमध्ये डोस कमी आहे मधमाशीमध्ये डोस जास्त आहे मोठी आहे ना मधमाशी तिची कपॅसिटी पण मोठी आहे ग्रंथी पण मोठ्या मोठ्या असतात मधमाशी चावलेली कुणाला चावली आहे का मधमाशी ओके मधमाशी चावल्यानंतर तिची ती नांगी अशीच राहते अडकून ओके त्यांची ती सिस्टीम आहे ती नांगी अशी आत राहते तिची ग्रंथी अशी वरती राहते कधी बावळ सारखी ती ग्रंथी दाबून काढायला जायचं नाही कारण तुम्ही ती दाबली की त्याच्यातला आणखीन ते इंजेक्ट करता आतमध्ये फॉर्मिक ऍसिड कशी काढायची काहीतरी ब्लेड वगैरे घेऊन ती कट करून टाकायची आणि नंतर मग ते त्याचा जो आतमध्ये घुसलेला काटा आहे तो आपला तुम्ही कशा तरी तरी पक्कड वगैरे असं तो काढून घेऊ शकता ओके लगेच काही तुम्ही मुंगीने मरता का नाही मधमाशी एखादी चावल्याने लगेच मरता का नाही पण अनेक मधमाशा चावल्या तर बॉडीमध्ये अॅनाफॅलिटिक रिएक्शन होते ओके म्हणजे एक प्रकारची अॅलर्जिक रिएक्शन होते आणि मग एखाद्या वेळेस त्याच्यामध्ये माणूस दगाऊ पण शकतो ठीक आहे म्हणजे थोडं जर प्रमाणात गेलं तर बॉडी त्याच्याशी फाईट करते मोठ्या प्रमाणात गेलं तर मृत्यू पण होऊ शकतो मुंग्यांच्या चावण्यामुळे कधी कोणाचा मृत्यू झाल्याचं ऐकलं नाहीये परंतु मधमाशांच्या पोळा जर अटॅक केला आणि त्याचं चावल्या मोठ्या प्रमाणामध्ये शंभर दोनशे मधमाशा एकदम चावल्या आणि तेवढं फॉर्मिक ऍसिड शरीरामध्ये सोडलं अॅलर्जिक फॉर्म त्याला हे म्हणतात अनाफॅलिटिक रिएक्शन म्हणतात ती जर आली तर एखाद्या मोठ्या माणसाचा नाही पण अगदी लहान मुलांचा वगैरे तर मृत्यू नक्कीच होऊ शकतो ठीक आहे पुढे जाऊयात आपण सो हे झालं कार्बोक्सिलिक ऍसिड घरामध्ये तुम्ही जे वापरता विनेगर नाव ऐकले विनेगर ओके व्हेरी गुड लिहून ठेवा ऍसिडिक ऍसिड विनेगर म्हणजे प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून वापरता चौकशी असते चौकशी असते विनेगरची चव नाही घेतली कधी आंबट व्हेरी गुड ओके आंबट शक्यतो ऍसिड्स कसे असतात आंबट आणि अल्कली कसे असतात कडू किंवा तुरट ओके लिंबामध्ये कोणतं ऍसिड असत सायट्रिक ऍसिड कसं असतं चवीला आंबट ओके कळलं चिंचेमध्ये कोणतं ऍसिड असतं टार्ट हे हे कसं पटपट येत आहे चवीला कसं असतं आंबट संत्र्यामध्ये कोणतं ऍसिड असतं परत सायट्रिक ऍसिड विटॅमिन सी ओके विटॅमिन सी मिळतं ना लिंबू संत्र मोसंबी ओके हे सगळे हा विनेगर झालं चला पुढे किटोन किटोन आता पटपट लिहायचा किटोनचा तसा बाकीचा काही सिग्निफिकन्स नका लिहू ऍसिटोन लिहा फक्त ऍसिटोन <coughs> उपयोग सांगा महिला मंडळ नेल पॉलिश काढायला बरोबर ऍसिटोन आता जे लावतच नाही त्यांना माहीतच नाही ओके नेल पॉलिश रिमूवर जो असतो ना त्याला वास येतो पहा एक ऍसिटोनला वास असतो फ्रुटी स्मेल्स असतात बऱ्याचदा डायबेटिक पेशंट मध्ये पण बऱ्याचदा किटोन किटो ऍसिडोसिस तुम्ही कधी कोणा घरा कोणाच्या घरामध्ये डायबेटिक जर कोणी असतील नातेवाईक 
तर त्यांना बघितलं असेल तुम्ही जर ते उपवास वगैरे केला त्यांनी तर त्यांना त्रास व्हायला लागतो शुगर लो होऊन जाते फॅट युटिलायझेशन होतं किटो ऍसिडॉसिस मध्ये तो पेशंट लँड होतो तर डायग्नोस करताना त्याचा वास स्मेल येतो असा की तो फ्रुटी स्मेल येतो त्याच्या ब्रेथला ओके सो हे किटोन ते जे ऍसिडोन की जे तुम्ही नेल पॉलिश रिमूवर म्हणून वापरता ठीक आहे इवन रंग असतात ना पेंटर लोक ओके ते रंग काढण्यासाठी काय वापरतात थिनर वापरतात ओके ते पण काय एक सॉल्वंट म्हणून काम करतं ऍक्च्युली ऍसिटोन वापरलं पाहिजे परंतु ऍसिटोन महागडा असतं सो एवढा रंग काढायला तो म्हणेल की ते मिळालेली मजुरी सगळी रंग काढण्यातच जाते सो ते थिनर वापरतात अगदी चीप काही लोक अगदी पेट्रोल किंवा रॉकेल सुद्धा वापरतात परंतु ते तुमच्या शरीराला हानिकारक आहे त्याच्यामुळे त्या लोकांना त्वचेचे वेगळे आजार पण होऊ शकतात केमिकल्स समजून घ्या वाटेल तशी वेळासारखी केमिकल्स वापरायची नाहीत ऑर्गॅनिकचा शिक्का आणि झाडपाल्याचं चित्र आलं म्हणून ते ऑर्गॅनिक होत नाही सगळीकडे भयानक प्रमाणाची केमिकल वापरलेली असतात साबणापासून ते टूथपेस्ट पर्यंत ओके आणि मॉइश्चरायझर्स पासून तुमचं वॅसिलिन पेट्रोलियम जेली म्हणतात त्याला माहितीये ओके म्हणजे कुठल्या ब्रँड विषयी मी काही बोलत नाही इट्स अ पेट्रोलियम घरामध्ये साय आहे ना अल्टरनेटिव्ह त्याला वापरा ना साय तुम्ही म्हणाल सर की हल्ली दुधामध्ये पण केमिकल असतात युरिया माहितीये दुधाला फॅट वाढावी म्हणून त्याच्यामध्ये काही युरिया सारखी कंपाऊंड टाकली जातात सो जेवढं शक्य होईल तेवढं केमिकल्स पासून दूर राहा ओके ज्या नॅचरल गोष्टी आहेत त्या वापरा आपण थ्री पॉईंट टू म्हणजे काही करोडो वर्षांपासून इव्हॉल्व झालेलो आहे त्यावेळी काही साबणच होता का दरवेळी मॉइश्चरायझरच होता का लिपस्टिकच होती का तरी पण आपण जगलो ना आणि छान पद्धतीने जगलो ना मग काहीतरी कारण होतं की नाही त्या जगण्यामध्ये म्हणून आपण सर्वाइव्ह झालो आणि ग्रेटेस्ट स्पीसीज म्हणजे ग्रेटेस्ट असं नाही म्हणणार पण एक डॉमिनंट स्पीसीज म्हणून उदयाला आलो विचार करा या गोष्टींचा ओके फक्त टीव्हीवरच्या जाहिरातींना भुलून उद्योग करायचे नाही बऱ्याच जणांना बघितलं फेर अँड लवलीची जाहिरात बघतात परत ब्रँड विषयी काही कोणाचं नाहीये कुठल्याही फेअरनेस क्रीमने खरंच माणसं गोरी होतात का हो आणि सौंदर्य गोरेपणामध्येच असतं का हो सौंदर्य मनामध्ये असतं की नाही तुम्ही जर तुमचा स्वभाव एखादा गोरा माणूस आहे पण किर 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 उघ्या डोक्याला ताप करत आहे पटेल का हो तुमचं त्याच्याबरोबर किंवा तिच्याबरोबर नाही पटणार परंतु क ओके तुमची सेरेना विल्यम्स आणि विनस विनस विल्यम कशा आहे तो दिसायला सावळ्या आहेत पण कर्तृत्व किती महान आहे तुमचा तो कोण हुसेन बोल्ट ना असा ओके कसा आहे कर्तृत्व कसं आहे त्याचं पळता येईल का तुम्हाला दाखवा बघू ठीक आहे सौंदर्य तुमच्या त्वचेच्या रंगामध्ये आणि रंग कुठे असतो एक मिलीमीटर मध्ये असतो फक्त मेलॅनिन नावाचा एक रंगद्रव्य आहे ते तुमच्या एक मिलीमीटर मध्ये असतं एकदा ते ओपन केलं सर्जरीमध्ये की सगळे आतमध्ये लालच असतात समजतंय ओके सो कलर वरून भुलायचं नाही जाहिरातींना बळी पडायचं नाही काय वाटेल ते दाखवतात ओके तुमच्या सायकोलॉजी बरोबर ते खेळतात हे माहितीये का तुम्हाला तुम्हाला कॉम्प्लेक्स दिला जातो की सावळं असणं म्हणजे काहीतरी खराब असणं मार्केट असं तयार केलं जातं तुम्हाला जर कॉम्प्लेक्सेस नाही आला तुम्हाला जर इन्फिरिओरिटी कॉम्प्लेक्सेस नाही आला तर तुम्ही गोष्टी विकत कशा घ्याल समजतंय दाखवताना काय दाखवणार ते तुम्हाला की ती एक सावळी मुलगी येते मग ती इंटरव्ह्यू मध्ये फेल होते मग तिची मैत्रीण म्हणते अगं हे घे लावतो तोंडाला मग ती लावते मग ही ट्यूब काय लाईट मारेल एवढा लाईट मारत ती आत जाते आणि ते इंटरव्ह्यू घेत नाहीत डायरेक्ट तिला सिलेक्ट करून टाकतात ओके okay, आणि मग मेरे खूबसुरती का आणि बरोबर ना कशाला वेडे बनवता खरंच अशा फेअरनेस क्रीमने जर यश मिळालं असतं प्रिलिमच्या वेळी एक लावून जायची मेन्सच्या वेळी दोन लावून जायच्या इंटरव्ह्यूला गिफ्ट घेऊन जायचं आंघोळ करून जायची हा त्या एक्झामिनरला पण म्हणायचं सर मॅडम दोन दोन घ्या तुम्ही पण लावा वेडे बनवायचे उद्योग आहेत आर यू गेटिंग माय पॉईंट ओके फोटोशॉप केलं जात आहे मॉडेल्स मॉडेल्स जे असतात ना रियालिटीमध्ये बघा तुम्ही ओके आपल्यासारखे दिसायला असतात ही लोक फोटोशॉप केलेलं असतं सगळे गंमत केलेली असते तुम्हाला कॉम्प्लेक्स दिला जातो की तुम्ही दिसायला कुरूप आहात म्हणून तुम्ही हे प्रॉडक्ट विकता विकत घेता हजारो लाखो रुपयाची इंडस्ट्री आहे ही बळी पडायचं नाही आपण जसे आहोत चांगला व्यायाम करा छान खा तुम्ही जर छान व्यायाम केला भरपूर पाणी प्यायले व्यवस्थित आराम केला ना तुम्ही तुमच्या स्किनला पहा कसा तजेला येतो जो कुठल्या क्रीमने किंवा कसल्या लोशनने येत नाही समजतंय निसर्गामधून जे खाण्याचे चांगले घटक आहेत ते घ्या एक्सरसाइज करा सगळं ते स्किन पर्यंत नेचरने छान सिस्टीम तयार करून ठेवलेली आहे आराम व्यायाम करायचा नाही घाणेरडं खायचं कचरा खायचा टेन्शन स्ट्रेस झोपेचे वांधे मग स्किन तुमची दाखवणारच आहे चार दिवसामध्ये रिझल्ट डल व्हायला लागते स्किन ओके स्किनच नाही सगळ्या बॉडीला हे अप्लाय होतं ओके चलो लेटेस्ट प्रोसिड आहे किटोनचं झालं पुढे इस्टर 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 हा एक फंक्शनल ग्रुप आहे फंक्शनल ग्रुप कसे असतात काय असतात त्याच्या ज्यामध्ये पडू नका 
ओके कारण ते केमिकल त्याचे कंपाउंड आणि त्याचे बॉन्ड्स फॉर्म अवघड होणार ते इस्टर कुठे वापरतात कोणती रिॲक्शन सॅपॉनिफिकेशन रिॲक्शन हा म्हणजे साबण तयार करतात ना तुमचा साबण सॅपॉनिफिकेशन रिॲक्शन हे इम्पॉर्टंट आहेत बरं का सगळ्या रिॲक्शन रिॅक्शन हे इम्पॉर्टंट आहेत बरं का सगळ्या रिॲक्शन मग अशी कोणती बघितली आपण फर्मेंटेशन आता कोणती सॅपॉनिफिकेशन थोड्या वेळाने आपण वल्कनायझेशन गॅल्वनायझेशन हे आपण बघणार आहोत ओके जाऊयात आस्ते आस्ते जाऊयात सॅपॉनिफिकेशन म्हणजे काय सोप ठीक आहे या इस्टर्सला असा एक फ्रुटी स्मेल असतो सुगंध असतो त्याला ओके त्याच्यामुळे तुमचे जे ऍडेड फ्लेवर्स असतात ना पायनॅपल फ्लेवर मँगो फ्लेवर ओके पपया हे फ्लेवर्स असतात ना ते बऱ्याचदा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स असतात पहा प्रत्येक वेळी पल्पच टाकतात असं काही नाहीये आर्टिफिशियल म्हणून बघा जेव्हा घरा बाहेरचं जेव्हा तुम्ही खाता ना शंभर टक्के त्याच्यामध्ये प्रत्येक शक्यतो बाहेरचं खाणं बंद करून टाकायचं ठीक आहे प्रत्येक गोष्टीमध्ये कधी विचार केलाय का हो ते लोणचं महिन्यान महिना कसं टिकत असेल हो येस समजतंय केमिकल्स टाकले त्याच्यामध्ये सगळी जाऊन बघा तुम्ही प्रत्येक याच्यामध्ये त्या आणि केमिकलचं नाव नाही लिहित त्याला कोड असतो पहा केमिकलला एजंट वन वन थ्रू सी झेड वन नॉट थ्री टू फाईव्ह इज ऍडेड ओके आणि त्याला गव्हर्नमेंटची परमिशन आहे असं म्हणजे इमिजिएटली डॅमेज करत नाहीये तुम्हाला परंतु लॉंग टर्म मध्ये ते डॅमेज करेल बाहेरच्या गोष्टीमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रिझर्वेटिव्ह टाकलेले असतात ठीक आहे तुमच्या प्रत्येक खाण्यामध्ये ते इतके दिवस कुजत नाही सडत नाही बुरशी लागत नाही म्हणजे काहीतरी आहे की नाही त्याच्यामध्ये बरोबर म्हणून तर ते खराब होत नाहीये ना आणि तुम्ही ते खाताय स्लो पॉइझनिंग ठीक आहे प्रत्येक प्रकार ही कुठली कुठली कोका कोला आणि टोका टोला पिता तुम्ही ओके सगळी इंटस्टाईन सिस्टीम थर्ड क्लास खराब होऊन जाते तुमची सगळी गाण शरीर गाण होऊन जातं कितीतरी नेचरमध्ये तुम्हाला ऑप्शन अवेलेबल आहेत उसाचा रस प्या नारळ पाणी प्या फ्रुट ज्युसेस प्या ताक प्या सोलकडी प्या किती आहेत ऑप्शन तुम्हाला तो कोणीतरी एखादा म्हणतो आज कुठ तुफानी कर त्याला पैसे मिळतात तुम्हाला काय मिळतात दिस इज अ फॅक्ट काही चांगले लोक पण असतात की जे अशा प्रकारच्या कमर्शियल्स करायला नकार देतात ते म्हणतात हे जनसामान्यांच्या शरीराला घातक आहे आम्ही त्याची कमर्शियल करणार नाही कंगना राणावत हे माहितीये नाव तुम्हाला ती म्हणली मी फेस क्रीम ते फेअरनेस क्रीमची जाहिरात नाही करणार म्हणली माझी बहीण सावळी आहे म्हणजे मी तिचा अपमान करते एक प्रकारे सावळ असणं म्हणजे काहीतरी खराब आहे म्हणजे मी तिचा अपमान ती म्हणली नाही करणार अक्षय कुमार सारखा एक तो आहे तो म्हणला की मी ते बिअरची किंवा याची नाही करणार म्हटला कमर्शियल ओके इट्स अ पॉइझन हा पॉइझनस टू युअर हेल्थ सो कधी पण विचार करा काही घरामध्ये आणलं तुम्ही असं की त्याच्यावरची लिस्ट वाचा हे काय काय मी काय खातोय काय खातीये मी शहरात काय चाललंय माझ्या घरातल्यांना मी काय खाऊ घालतोय किंवा काय खाऊ घालतीये याचा विचार करा ठीक आहे तर तुम्ही सुधराल नाही तर नुसतं इथे दोन पानं पुस्तक केमिस्ट्री वाचून काय फरक पडणार आहे इथे वाचाल तिथे ओकाल आणि झालं संपलं त्याचा परत उपयोग नाही होणार तुम्हाला सो इस्टर्स फ्रुटी स्मेल ओके ऍडेटिव्ह फ्लेवरिंग एजंट म्हणून त्याला वापरलं जातं पुढे जाऊयात इथर इथर इथरचा वापर ऑर्गॅनिक सॉल्वंट म्हणून वापरला वापर केला जातो ऑर्गॅनिक सॉल्वंट इंडस्ट्रीज मध्ये मोठ्या मोठ्या कंपनीज मध्ये कुठली केमिकल्स जर तुम्हाला सॉल्व डिझॉल्व करायचे असतील किंवा काही रिॲक्शन घडवून आणायचे असतील तर तिथे काय वापरलं जातं ऑर्गॅनिक सॉल्वंट ओके त्याला इथर हे कॉमन ऑर्गॅनिक सॉल्वंट आहे इथरची हिस्ट्री फार गमतीशीर आहे इथर सुरुवातीला अनेस्थेटिक एजंट म्हणून पण वापरलं जायचं म्हणजे भूल देण्यासाठी म्हणून पण वापरलं जायचं भूल देण्यासाठी खूप काय काय वापरलं गेलं बरं का अल्कोहोल पण वापरलं गेलेलं हे माहिती आहे तुम्हाला पूर्वीच्या काळी एकदम जुन्या काळी काय आता समजा युद्धात बिद्धात जखम झाली मग ती शिवायची कशी सुश्रुत बिश्रुत माहिती आहे तुम्हाला पहिले सर्जन भारतीय मग त्यावेळी काय तुमच्याकडे अगदी छान छान अनस्थिशान होते मग तुम्ही काय करायचे पहिले डोक्यात मारायचे काठीने मेलं तर मेलं जगलं तर जगले ओके ओके त्यानंतर आला अल्कोहोल समजते काय काय तुम्ही शस्त्रक्रिया केली त्याचंही कळत नाही जागा झाल्यावर बघतो अरे हातच नाहीये ओके कारण सेप्सिसने लोक मरायची म्हणून शस्त्रक्रिया करणं गरजेचं होतं शस्त्रक्रिया करताना वेदना होतात म्हणून अनस्थेशिया गरजेचा होता आणि अशी अनस्थेशियाची हिस्ट्री आहे मग त्याच्यानंतर आलं इथर ओके मग त्याच्यानंतर क्लोरोफॉर्म आलं बघितलंय मुव्हीज मध्ये असं ओमनी व्हॅन हो माहितीये आणि क्लोरोफॉर्म हा हिंदी पिक्चरमध्ये किंवा मराठी पिक्चरमध्ये ते ओमनी व्हॅन दिसली की किडनॅप ओके आणि इतकं पटकन अनस्थेशिया बसत नाही बरं का मग त्याच्यात दाखवतात ना असं ते लावलं की लगेच बेशु असं नाही होत बराच वेळ लागतो त्याला परंतु काही दाखवतात आपल्या इकडे आणि आपणही ते बघतो मंद जनता आहे म्हणून असे मंद कार्यक्रम पण चालत राहतात हो बट ऑब्विसली काहीही दाखवतात म्हणजे त्याचा आपल्या हिंदी सिनेमामध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या गोष्टींचा 
फिजिक्सचा आणि केमिस्ट्रीचा कशाशी काही संबंध नसतो ओके म्हणजे अक्षरशः तिकडे न्यूटन आणि आइन्स्टाईन रडत असतील असं काही बघितल्यानंतर हा एक लात मारली की असं चाळीस फूट जाऊन लांब पडतो हा काही काही दाखवतात ओके सो हे इथर अॅनेस्थेटिक एजंट म्हणून वापरायला लागले नंतर नंतर आता खूप चांगली चांगली केमिकल्स आले फॉर एक्झाम्पल आता किटामाईन सारखं एखादा अॅनेस्थेटिक एजंट जे रेग्युलरली आमच्या मेडिकल सेटअप मध्ये वापरलं जातं अतिशय चांगल्या प्रकारचे अॅनेस्थेटिक एजंट आहेत दिलं की पटकन अनेस्थेशिया चढतो त्याच्या अँटीडोट पण म्हणजे ते लगेच तुम्हाला उतरवता पण येतं सेफ सर्जरीज ओके म्हणजे आता सर्जरीमध्ये मृत्यूचं प्रमाण त्याच्यामुळे कमी झालंय आणि पेशंटला पण ज्याला म्हणतो अनेस्थेशियाचे जे धोके आहेत ते कमी झालेले आहेत ओके पुढे जाऊयात आपण अमाईन अमाईन ए एम आय एन ई अमाईन सांगतो अँटीसेप्टिक सांगतो नंतर लिहून ठेव कुठेतरी सगळ्या शेवटी सांगतो अँटीसेप्टिक म्हणजे काय अमाईन अमाईन म्हणजे त्याच्यामध्ये एन एच टू ग्रुप असतो ओके एन एच टू अमाईनच असं वेगळं काही आपल्याला फार महत्वाचं नाहीये परंतु अमायनो ऍसिड नाव ऐकलंय तुम्ही कशा कशाचे प्रिकर्सर म्हणजे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स त्याच्यामध्ये अमायनो ऍसिड म्हणजे कार्बोक्झिलिक ग्रुप पण असतो आणि अमाईन ग्रुप पण असतो असे ते अमायनो ऍसिड्स आणि किती प्रकारचे अमायनो ऍसिड्स आहेत माणसाच्या शरीरामध्ये किती प्रकारचे अमायनो ऍसिड्स आहेत सर बायोलॉजी तुम्ही शिकवायचंय आम्हाला काय विचारता ओके जाऊयात ज्यावेळी आपण बायोलॉजी सुरू करू त्यावेळी ज्यावेळी आपण प्रोटीन सिंथेसिस सुरू करू त्यावेळी आपण बघूयात अमायनो ऍसिड काय असतात इसेन्शियल अमायनो ऍसिड काय असतात नॉन इसेन्शियल अमायनो ऍसिड काय असतात कुठून कुठून मिळवायचे फूड सोर्सेस सगळं करणार आहोत ओके आता पुरतं आपण इथे थांबूयात सो अशा प्रकारे सगळे फंक्शनल ग्रुप संपले आता परत हेच फंक्शनल ग्रुप दुसरीकडे पण लागू होतात कोणत्या कंपाऊंडला सायक्लिक कंपाऊंडला सायक्लिक कंपाऊंड घ्या त्याला ओ एच लावा ज्याला फिनॉल ओके मग आता परत खेळत बसायचं का सगळं काही गरज नाही आहे ओके तुम्ही शोधू शकता सो फिन एक वाटल्यास फक्त पहिलं लिहा सायक्लिक कंपाऊंड प्लस फंक्शनल ग्रुप एक्झाम्पल फिनॉल नाव हर्षल हर्षल ने आता एक प्रश्न विचार मैं जो मंडल की नर संग एंटीसेप्टिक्स मे का ओके सो तीन कॉलम करा लिहा एंटीसेप्टिक डिस्इन्फेक्टंट एंटीबायोटिक कि पैल लिया डिस्इन्फेक्टंट डिस्इन्फेक्टंट दुसर लिया एंटीसेप्टिक तीसर लिया एंटीबायोटिक नाव पहिलं नाव काय डिसइन्फेक्टंट म्हणजे ज्या ज्या गोष्टीपासून इन्फेक्शन होऊ शकतात त्याला ते सगळ्याला मारून टाकतं म्हणून त्याला म्हटलं जातं डिसइन्फेक्टंट सो इट किल्स एव्हरी लाईक से इच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम कशाला पण मारून टाकतं ते व्हायरसला पण मारतं फंगसला पण मारतं बॅक्टेरियाला पण मारतं सगळ्यांनाच मारून टाकतं डिसइन्फेक्टंट मग तिथे लिहा किल किल्स मायक्रोब्स म्हणजे सगळे जे मायक्रोब्स आहेत त्याला ते मारून टाकतं म्हणजे एक एक लिहिण्यापेक्षा व्हायरस फंगस बॅक्टेरिया प्रोटोजोआ ओके किल ऑल मायक्रोब्स असं लिहून टाकायचं दुसरा मुद्दा त्याच्यातच खाली लिहायचा इंज्युरियस टू ह्युमन ऑल्सो म्हणजे आपल्याला पण ते धोकादायकच असतं समजतंय म्हणजे फेनॉल जर अंगाला लावलं तर धोकादायक आहे ना ओके म्हणजे तुम्ही ऑपरेशनचा जो ब्लेड्स वगैरे येते जुन्या आता नाही आता तर फेकूनच देतात म्हणजे युज अँड थ्रो असंच आहे आता पण जुन्या काळी काय केलं जायचं त्यावेळी हे सगळं याच्यामधून धुवून काढलं जायचं ओके डिसइन्फेक्टंट गरम पाण्यामध्ये तर ठेवलंच जायचं कारण त्यावेळी एवढं सिस्टीम नव्हती की प्रत्येक वेळी नवीन सुई प्लॅस्टिक वगैरे नव्हतं सो स्टीलचं सगळं असायचं मग ते उकळलं जायचं कारण उकळल्यामुळे पण मारलं जातं पण केमिकल्स बघतोय ना आपण डिसइन्फेक्टंट डिसइन्फेक्टंटचे अनेक हे आहेत गरम करू शकता तुम्ही ओके म्हणजे समजा चाकू वगैरे गरम करून तुम्ही जखम हे करू शकायचे घाण काढू शकायचे त्याच्यातले किंवा उकळत्या पाण्यामध्ये टाका पण उकळत्या पाण्यामध्ये पण काय प्रॉब्लेम असतो शंभर डिग्रीच्या वरती तापमान जात नाही असे काही जंतू सापडलेले आहेत की जे शंभर डिग्रीला आरामात जगतात ओके म्हणजे पूर्ण डिसइन्फेक्टंट होतं का तिथे नाही मग तुम्ही केमिकल डिसइन्फेक्टंट वापरता फॉर एक्झाम्पल हॉस्पिटलमध्ये जर गँग्रीन वगैरेचं जर ऑपरेशन झालं 
ते गँग्रीनच्या जंतू फार भयानक असतात ओके त्याच्यामुळे काय केलं जातं ती ऑपरेशन थिएटर अख्खं डिसइन्फेक्ट केलं जातं काही केमिकल्स असतात की जी त्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये ठेवली जातात आणि सील केलं जातं आणि मग काही तासानंतर ते परत ओपन केलं जातं तो केमिकल सगळा बाहेर घालवला जातो आणि मग ते परत युज केलं जातं ठीक आहे असे काही ऑपरेशन मध्ये पण ऑपरेशन नंतर डिसइन्फेक्टंट वापरले जातात किंवा तुमचे फ्लोअर्स वगैरे पुसण्यासाठी तुम्ही काय वापरता डिसइन्फेक्टंट पण त्यावेळी तुम्ही हातामध्ये ग्लोव्ज आणि पायामध्ये शूज घालण्याची काळजी घेतली पाहिजे घरामध्ये कामवाली बाई जरी काम करत असेल किंवा आपली आई जरी किंवा आई किंवा आई म्हणायचं काही कारण नाही आहे म्हणजे घरात आईनेच काम केलं पाहिजे म्हणजे आईनेच काम केलं पाहिजे असं काही नाहीये घरामध्ये जे कोणी वडील असेल आई असेल भाऊ बहीण तुम्ही जे कोणी काम करत असाल तर डिसइन्फेक्टंट वापरताना हातापायाला कायम तुम्ही ग्लोज किंवा किमान पायामध्ये तरी तुम्ही शूज वगैरे घालणं गरजेचं आहे कारण ते एकदा अंगाला लागल्याने काही लगेच डॅमेज होईल असं नाहीये परंतु परत 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 लागून तुमचे हात कसे होणार आहेत खराब होणार आहेत बऱ्याचदा कामवाल्या बायांचे हात बघितलेत का तुम्ही हा असे कोरडे कोरडे पडलेले असतात कारण निर्म्यासारखं काही केमिकल्स ते युज करत असतात ओके निर्मा अगेन इट्स अ ब्रँड पण डिटर्जंट्स म्हणून येतात आपण तर डिटर्जंट डिसइन्फेक्टंट वापरून वापरून त्यांच्या हाताला आणि पायाला तर बऱ्याचदा अशा प्रकारच्या जखमा किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार आणि जंतू पण होतात ओके सो मी स्वतः स्किन मध्ये स्पेशलायझेशन करतोय सध्या स्किन आणि हेअर फॉल म्हणजे स्किन आणि हेअर मध्ये माझं स्पेशलायझेशन चाललंय तर त्याच्यामध्ये आम्ही सगळे केसेस रोज बघत असतो ओके सो अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरामध्ये प्रोटेक्ट करणं गरजेचं आहे स्वतःला पुढे जाऊयात एक्झाम्पल फिनॉल खाली लिहून टाकायचं लगेच खाली त्याच्याच खाली एक्झाम्पल फिनॉल पुढे अँटीसेप्टिक अँटीसेप्टिक काय बुवा सेप्टिक ज्याच्यापासून होत ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी जे वापरले जातात त्याला म्हणतात अँटीसेप्टिक ओके ओके विच प्रिव्हेंट सेप्सिस विच प्रिव्हेंट सेप्सिस ते बॅक्टेरियाला मारत ओके बऱ्याचदा सेप्टिक कशामुळे होत जीवाणू ओके सेप्सिस जीवाणू इट किल्स बॅक्टेरिया आपल्या शरीराला हार्मफुल आहे का हो नाही नॉट हार्मफुल फॉर अवर बॉडी किंवा नॉट हार्मुल हार्मफुल फॉर ह्युमन्स कारण तुम्ही ते शरीराला लावता ना अँटीसेप्टिक जखम झाल्यावर लावता की नाही अँटीसेप्टिक ओके काय काय वापरता अँटीसेप्टिक म्हणून नावं सांगा आता चला सॅवलॉन डेटॉल हळद येस फिनॉल डिसइन्फेक्टंट झालं ते जंतूंना पण मारेल पण आपल्या बॉडीला पण डॅमेज करेल सो फिनॉल नाही वापरणार आपण डेटॉल वापरतो सॅवलॉन वापरतो हळद कोणी म्हणलं ओके हळद अँटीऑक्सिडंट्स म्हणून काम करते ओके हळद वापरतो अजून काय वापरता सॉफ्रामायसिन नाव ऐकलंय ओके सॉफ्रामायसिन सिल्वर सल्फाडायसिन आयोडिन पोविडिन हा लिहा लिहा लिस्ट धनात धन लिहित सुटायचं सर चुना नाही लावत तो म्हणतोय सर चुना पण लावतात ना सर नाही चुना लावत आणि जखमेला चुना लावतही नाहीत आणि लावला नाही पाहिजे गावाकडे काय गावाकडे असं नाही कुठेही काही करतात प्रकार पानपराकचा कागद लावणं लहानपणी मुलं आम्ही आम्हाला इवन आता डॉक्टर झालं म्हणून ठीक आहे लहानपणी आम्हाला कोणीतरी सांगितलं होतं पानपराकचा किंवा तंबाखूचा कागद लावल्याने जखम भरते सगळे उद्योग आपण करून घेतलेले आहेत ओके दॅट इज नॉट डिसइन्फेक्टंट तंबाखू थोड्या प्रमाणामध्ये करू शकते कारण त्याच्यामध्ये निकोटीनचा घटक असतो विच इज अ बॅक्टेरी सायडल पण बाकी अनेक घटक आहेत की जे ह्युमनला खराब आहेत ओके म्हणून तंबाखू आपल्या शरीरासाठी हानिकारकच आहे परंतु असे काही केमिकल्स तुम्हाला सापडतात की विच कॅन ऍक्ट ऍज अ अँटीबॅक्टेरियल तर चुना पण कसं आहे चुना डिसइन्फेक्टंट म्हणून काम करू शकतो हा लाईन आहे ना त्याच्यामध्ये सो ते काय करणार आहे कुठल्याही जंतूला मारणार आहे कुठल्याही पेशीला मारणार आहे मग ते डिसइन्फेक्टंट कॅटेगरीमध्ये जाईल अँटीसेप्टिक कॅटेगरीमध्ये नाही येणार मग जखमेमध्ये चुना भरला तुम्ही तर ते जंतूंना मारेल पण तुमच्या शरीराला पण डॅमेज करणार आहे इनफॅक्ट आम्ही हॉस्पिटलमध्ये असं बऱ्याचदा बघितलेलं आहे की चुना भरलेल्या जखमा ज्या असतात त्या हिल व्हायला बराच वेळ लागतो कारण ते हिलिंगचा जो पोर्शन असतो तो खराब करून टाकतात तो चुना सो असे काही उद्योग करायचे नाही थोडस आउट ऑफ द वे जाऊन सांगतोय तुम्हाला हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे जखम झाल्यानंतर काय करावे वन टू थ्री फोर पहिलं जखम झाल्यानंतर ती स्वच्छ धुवावी ओके पाणी सोडायचं आणि जखमेतली सगळी घाण काढून टाकायची ओके कारण बऱ्याचदा त्याच्यामुळे जंतू 
किंवा ज्याला म्हणूयात की आतमध्ये काही पार्टिकल राहतात त्याच्यामुळे सेप्टिक होतं दोन रक्त जर त्याच्यातून येत असेल तर त्याच्यावर दाब द्यावा स्वच्छ फडकं किंवा काय असेल ओके त्याने दाब द्यायचा म्हणजे काय करता कॉग्लेशन करता तुम्ही रक्त थांबवता ओके नंबर तीन घरामध्ये साबण वगैरे असेल तर त्याने ते क्लीन करून घ्यावं हलका हलका सोप लावून किंवा डेटॉल वगैरे असेल तर त्याने ते क्लीन करून घ्यावं नंबर चार जे काही अँटीसेप्टिक असेल तुमच्याकडे ओके काही असेल सॅवलॉन असेल आयोडिन असेल सॉफ्रामायसिन असेल तर ते जखमेमध्ये सगळीकडे व्यवस्थित लावणं आणि नंबर पाच हॉस्पिटलला पळणं ठीक आहे डॉक्टरांकडे जाणं मग टाके टाकणं किंवा जे काही असेल पुढची प्रोसेस बँडेज करणं ते ते करतील काहीही उद्योग करू नयेत हल्लीच्या हळदीमध्ये सुद्धा केमिकल असतात हे माहितीये जेवण झाल्यावर पहा बोटाशी पिवळी पिवळी होतात हॉटेलमध्ये जेवल्यानंतर ओके लाल होतात कोणता ऑर्गॅनिक कलर असा चिकटून राहतो बॉडीला कोणताच ऑर्गॅनिक कलर असा चिकटून राहत नाही सगळे केमिकल्स आहेत हल्ली ओके इव्हन तुम्ही कुंकू लावता पहा धुतल्यानंतर पण लाल होतं पुरळ येते स्किन मध्ये आम्ही खूप वेळा असं बघितलेलं आहे की कुंकुआने सुद्धा लेडीजला किंवा जेंट्सला असे पुरळ येऊन जाते ठीक आहे सो नेव्हर युज केमिकल्स ओके नेव्हर युज केमिकल्स म्हणजे भयानकच प्रकार असतो सगळा सो चुना हळद शक्यतो नाही ओके पुढे अँटीबायोटिक्स अँटीबायोटिक्स स्पेसिफिक बॅक्टेरियाला मारत ओके इट किल्स स्पेसिफिक बॅक्टेरिया म्हणजे कोणतंही अँटीबायोटिक कसंही देऊन चालेल का जसा आजार असेल तसं अँटीबायोटिक्स तुम्ही निवडलं पाहिजे नावं सांगा मला अँटीबायोटिक्सची व्हेरी गुड तू फोर्थ जनरेशन सांगतोय डायरेक्ट ओके एकदम प्रायमरी सांगा चांगलं म्हणजे व्हॉट एव्हर यु आर टेलिंग इज अ लाईक से व्हेरी गुड साधे साधे सांगा पेनिसिलीन हा एकदम अलेक्झांडर फ्लेमिंग बरोबर अलेक्झांडर बाबाने शोधून काढलं ना ते शोध वाचलाय का कधी कोणी ओके तिकडच शोध का लागतात न्यूटनला का वाटलं ब ते काय सफरचंद न्यूटनच ना हा शोध न्यूटनलाच का ग्रॅव्हिटी चा शोध शोध नाही लावला त्याने ऍक्च्युली ती आधीपासून होती ग्रॅव्हिटी त्याने फक्त सांगितलं की ग्रॅव्हिटी एक्झिस्ट ओके सफरचंद डोक्यावर पडल्यावर आपण काय विचार केला असता खाऊन घ्या न्यूटन विचार करत बसला डोक्यावरच का पडलं ओके डोक्यावर पडल्यावर म्हणजे ते मग मी म्हणजे काय काय कारण आहे हा विचार केला म्हणून ग्रॅव्हिटीचं पुढे जे काही संशोधन बाहेर पडलं ओके अलेक्झांडर फ्लेमिंग होता ना त्याने बॅक्टेरियाच्या काही कॉलनीज पेट्रीप्लेटमध्ये ठेवल्या होत्या आणि दोन चार दिवसानंतर आल्यानंतर बघितलं की त्यातल्या कॉलनीज खराब होऊन गेल्या म्हणून तो ते फेकून देणार होता तेवढ्याच एका पेट्रीप्लेटमध्ये त्याला दिसलं की ती बॅक्टेरियल कॉलनी आहे ना त्याच्यामध्ये काहीतरी दुसरंच वाढलंय आणि त्या बॅक्टेरियल कॉलनी त्या जे काही वाढलेलं आहे त्याच्यापासून लांब गेली मग त्याला असं कळलं की अरे हे जे काही दुसरं आहे त्या बॅक्टेरियल कॉलनीला लांब सरकवतंय मग ते काय ते होतं पेनिसिलीन त्याने जर ते धुवून टाकलं असतं तर मस्त चकचकीत सापडलंच नसतं पेनिसिलीन तुम्हाला आणि अँटीबायोटिक सगळी आतापर्यंत आपल्याला अज्ञान अज्ञात असती ठीक आहे असं ते पेनिसिलीन सापडलं पेनिसिलीन लाखो करोडो जीव वाचवले परंतु काय झालं ओव्हर युज मिसयुज चुकीच्या पद्धतीने कुठली गोष्ट वापरा त्याचं काय होणार आहे दुष्परिणामच होणार आहे ओके अँटीबायोटिक्स कशी पण वापरली जातात दुर्दैवाने म्हणजे परत सोशल इश्यूमध्ये आपण थोडस घुसतोय ॲलोपॅथी फॉर एक्झाम्पल माझं एमबीबीएस झालेलं आहे वी डॉक्टर्स हॅव द परमिशन टू युज द ॲलोपॅथिक ड्रग्स आपल्या समाजामध्ये ज्या डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची परवानगी नाही किंवा त्यांच्या पॅथीज वेगळ्या आहेत असे डॉक्टर सुद्धा ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करतात ओके प्रिस्क्रिप्शन नाही लिहून देत साध्या कागदावर चिठ्ठ्या विठ्ठ्या लिहून देतात ओव्हर द काउंटर्स पण ड्रग मिळतात आपली लोक पण कशी असतात डोकं दुखायला लागलं की काउंटर डोक्याची गोळी दे तापाची गोळी दे डोक्याची गोळी दे म्हणजे काय डोकं कमी आहे म्हणून डोकं वाढवण्यास म्हणजे मेंदू बुद्धी वाढवण्यासाठी डोक्याची गोळी मागताय का तुम्ही काहीही कारण असू शकतं म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की दरवेळी डॉक्टरांकडे पळावं समजतंय मी काही माझा बिझनेस प्रमोट करत नाहीये परंतु मनाने कुठल्याही औषधांचं सेवन करू नये बऱ्याचदा पेशंट जेव्हा आमच्या समोर असतात सगळ्या दुनियातला कचरा खातात ओके केमिकल्स वापरतात वडापाव खा आमक खा हॉटेलमध्ये जे भंग काय सगळी घाण खाऊन येतात पण आम्ही औषध लिहून दिलं की डॉक्टर याचे काही साईड इफेक्ट तर नसतील ना अरे काय वेडा म्हणून बसलोय काय डिग्रीसाठी पाच दहा वर्ष कशासाठी घेतली जातात हेच शिकवण्यासाठी की कुठं काय वापरायचं किती डोसमध्ये वापरायचं त्याच्यानंतरही साईड इफेक्ट होण्याचे चान्सेस आहेत ओके परंतु ते आम्ही कमीत कमी ठेवतो काही लोक मनानेच मागच्या वेळी डॉक्टरांनी काय दिलं होतं सर्दी खोकला झालं हे हे दिलं होतं आणा परत तेच अरे बाबा सर्दी खोकला शंभर गोष्टीमुळे होऊ शकतं डोकं रात्री झोप नाही झाली पासून ते ट्युमर ब्रेन ट्युमर काही असू शकतं मनानेच गोळ्या घेणार का तुम्ही आणि मग मग नाव कशाला दिलं जातं ॲलोपॅथीला म्हणजे मी ॲलोपॅथीचा डॉक्टर आहे म्हणून मी ॲलोपॅथीची बाजू घेतोय असं नाही कोणतंही कोणतंही तंत्रज्ञान 
मिसयूज केलं तर हेच होणार आहे अँटीबायोटिक्स कशी पण वापरली जातात आपली आपली टेंडन्सी बघा डॉक्टर तीन किंवा पाच दिवसाचा डोस देतात आपण एक डोस घेतो बरं वाटायला लागला ते फेकून दुसऱ्या गोळ्या मग काय होणार आहे रेजिस्टन्स क्रिएट होतो बॅक्टेरियांना सुद्धा डोकं असतं हा प्रश्न तुम्हाला युपीएससी एमपीएससी मध्ये येऊन गेलेला आहे व्हॉट इज ड्रग रेजिस्टन्स म्हणजे जीवाणूंमध्ये ताकद कशी वाढते उदाहरणार्थ आपण एवढे सगळे बसलेलो आहोत आपल्यामध्ये काही किरकोळ प्रवृत्त प्रकृतीची लोक आहेत काही बलदंड प्रकृतीची लोक आहेत समजा मी प्रत्येकाला बोलवलो आणि एक ठोसा मारला तर काही कोलमडून पडतील काही जण हा 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 करतील ओके आता जे कोलमडून पडले ते पहिल्या डोसमध्ये मारले गेलेले बॅक्टेरिया आहेत म्हणजे जेव्हा पहिली अँटीबायोटिक घेता तर काही एक पन्नास साठ टक्के बॅक्टेरिया मारले जाणार आहेत दुसरी अँटीबायोटिक घेता अजून वीस तीस टक्के बॅक्टेरिया मारले जातात परंतु काही ताकदवान बॅक्टेरिया असतात ते एक पाच दहा टक्के असे ताकदवान बॅक्टेरिया असतात की एक दोन डोस नंतर ते मारले जात नाही पण एक नव्वद पंच्याण्णव टक्के बॅक्टेरिया मारल्या गेल्या तुम्हाला गेल्या तुम्हाला छान वाटायला लागतं पण पुढचे ते पाच दहा टक्के मारण्यासाठी पुढच्या दोन दिवसांचा डोस असतो तो जर तुम्ही नाही कम्प्लीट केला तर ते पाच दहा टक्के काय होतात सर्वाईव होतात मग त्यांना कळतं पण की अरे कशाने हल्ला केला होता आपल्यावर मग ते तुमच्यासारखे जीवाणू आहेत ते जिवंत आहेत ते इव्हॉल्व होतात इव्होल्युशन ओके okay, उत्क्रांती आणि ते असे काही केमिकल्स तयार करतात की ते बॅक्टेरिया अँटी बायोटिक नंतर वापरलं तरी ते त्याला दाद देत नाही म्हणून तुम्हाला नवीन नवीन अँटीबायोटिक शोधावे लागतात फर्स्ट जनरेशन अँटीबायोटिक सेकंड जनरेशन अँटीबायोटिक थर्ड जनरेशन अँटीबायोटिक सिफ्रॉक्झिम आणि सिफिक्झिम वगैरे सांगितलं ना थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन टोबरामायसिन जेंटामायसिन व्हँकोमायसिन सारखे आता अँटीबायोटिक्स संपत आली आहेत हार्डली कधीतरी एखादा अँटीबायोटिक तयार होत जर अँटीबायोटिक्सचा गैरवापर थांबला नाही ओके लोक पटापट मरतील कोंबड्या कशा मरतात रोग आल्यानंतर हा विनोद नाही ही रियालिटी आहे अँटीबायोटिक्सचा दुरुपयोग जर थांबवला गेला नाही आणि हे मी बोलत नाही तुम्हाला तुमच्या आयोगाने प्रश्न विचारलेले आहेत टीबीचे माहितीये तुम्हाला एम डी आर टीबी टीबी नॅशनल प्रोग्राम आहे माहितीये ना तुम्हाला अँटी टीबी नॅशनल प्रोग्राम आहे ऍज अ कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशनचा स्टुडंट तुम्हाला सगळे नॅशनल प्रोग्राम्स माहिती पाहिजेत बायोलॉजीमध्ये आपण करणार आहोत ओके टीबी मध्ये एम डी आर टीबी आलाय ड्रग रेजिस्टंट टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टंट टीबी एक्स डी आर टीबी एक्स्ट्रीम ड्रग रेजिस्टंट टीबी कसे आले औषधच घेतली जात नाहीत व्यवस्थित किंवा मनानेच काय वाटतं ते औषधं घेतली जातात मग तो टीबीचा जंतू हुशार हुशार बनत चाललाय आणि टीबी हा कसा होतो खोकल्यातून होतो संपर्कातून होतो म्हणजे असा एखादा जर एक्स्ट्रीमली ड्रग रेजिस्टंट टीबीवाला तुमच्या समोर जर तो खोकला तुम्हाला पण तो जंतू देऊन देणार इंडिया इज कन्सिडर्ड एज अ कॅपिटल ऑफ टीबी एवढ प्रत्येक पाचव्या माणसाच्या छातीमध्ये टीबीचे जंतू आहेत कधी कधी ते ऍक्टिव्ह होतात कधी कधी नाही होत इम्युनिटी सिस्टीम चांगली असेल ते दाबले जातात इम्युनिटी सिस्टीम कमी झाली टीबी बाहेर डोकं काढतो ओके अँटीबायोटिक्स हे खूप 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 ज्याला म्हणूयात की व्यवस्थित वापरण्याची गोष्ट आहे दुर्दैवाने आपल्या इथे कोणतेही कसल्याही पॅथीचे डॉक्टर बऱ्याचदा ते कसल्या डिग्र्या नसलेले पण डॉक्टर्स असतात आपल्या इकडे झोला छाप डॉक्टर म्हणतात बघा त्याला ओके झोला अडकवतात आणि चालतात काही करतात ते समजते पेपरमध्ये बातमी वाचली एक आता आठवड्यापूर्वी आलेली एका गावामध्ये काहीतरी पंचावन्न का काहीतरी जणांना पन्नास पंचावन्न जणांना एच आय व्ही एड्स झाला का तर तो कोणतरी असा झोला छापू डॉक्टर होता तो एकच सिरिंज प्रत्येकाला टोचायचा म्हणजे तेच औषध भर तेच टोच तेच भर तेच टोच कोणाला तरी एच आय व्हीवाल्याला टोचला असणार ते सगळ्यांना देऊन दिलं त्याने आर यू गेटिंग की मूर्ख लोकांकडनं ट्रीटमेंट घेतली तर तुम्ही आणि आपण काय करतो पैशाचा विचार करतो म्हणजे मी काय डॉक्टरांची बाजू घेतोय असं नाही आपण पण विचार केला पाहिजे की आपल्या आरोग्याला आपण कारणीभूत आहोत समजतंय योग्य एक्सपर्ट मला घरामध्ये जर इलेक्ट्रिकल फिटिंग करायचं असेल मी इलेक्ट्रिकल इंजिनियरला आणून प्रॉपर ते किती लोड असला पाहिजे कुठे इक्विपमेंट्स वापरणार आहे काय केबल वापरायची आहे ओके हे सगळं कॅल्क्युलेट करून जर मी घरामध्ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग केलं तर शॉर्ट सर्किट होणार आहे का नाही होणार पण नुक्कडवरचा पोरे आणला मी इकडं कापतोय तिकडं सेलटेप लावतोय तिथून वायर काढतोय कशाला पण जोडतोय काय होणार आहे तारा गरम होणार शॉर्ट सर्किट बसून जाणार आणि मी कशाला म्हणणार नाव ठेवणार इलेक्ट्रिकल सप्लायच खराब आहे एमएसीबीच बेकार आहे अमक फलान तू घरामध्ये काय केलं दोन पैसे वाचवले आपण फक्त पैशाचा विचार करतो अयोग्य व्यक्तीकडून शारीरिक ट्रीटमेंट करून घेऊ नका जर त्याच्यापासून दुष्परिणाम झाले तर त्याला तुम्ही जबाबदार असाल ठीक आहे पुढे सरकूयात आपण सो हे अँटीबायोटिक्स ओके कळलं अँटीबायोटिक्सची नावं द्या सगळी पेनिसिलीन एमॉक्सिसिलीन हेने सांगितलं सेफिक्झिम व्हॅन्कोमायसिन टोब्रामायसिन खूप सारी आहेत अँटीबायोटिक्स टाकलं तर शे दोनशे नावं तर अशीच निघतील ठीक आहे अँटीबायोटिक्स व्हायरसेसला मारत नाहीत हे लिहून ठेवा कुठेतरी बऱ्याच जणांना असं वाटतं व्हायरसच्या विरुद्ध पण अँटीबायोटिक वापरली जातात नाही व्हायरसला कशानेच मारता येत नाही अँटीव्हायरल ड्रग्स असतात काही परंतु ती कितपत इफेक्टिव्ह आहेत जरा शंकाच वाटते म्हणजे आहेत चांगली
तर त्याच्यामध्ये काही अँटी व्हायरल ड्रग्स सुद्धा वापरली जातात समजा झिडो उडीन लॅमी उडीन एच आय व्ही एड्स मध्ये तुम्ही ही नावं ऐकवू शकाल कारण तो पण नॅशनल प्रोग्राम आहे परत ओके एच आय व्ही कंट्रोल प्रोग्राम आहे काय ते स्वाईन फ्लू मध्ये कुठलं वापरतात येस ओसेल्टामी वीर सगळे हे वीर आहेत शूर वीर ओके झिडो उडीन लॅमी उडीन आणि ओसेल्टामी वीर सो अँटी व्हायरल्स हे व्हायरसच्या अगेन्स्ट काम करतात परंतु व्हायरसेस आणि बॅक्टेरियल इन्फेक्शन होऊच नये म्हणून आधी तुम्हाला लसी दिल्या जातात किंवा झाली तरी तुमच्या शरीरात कपॅसिटी वाढवावी म्हणून वॅक्सिन्स दिली जातात सो इमर्जन्सीमध्ये वॅक्सिन काम करतात का आजार झाल्यानंतर वॅक्सिन काम करतं का नाही मग त्यावेळी तुम्हाला अँटी व्हायरल किंवा अँटी बॅक्टेरियल वापरावं लागेल वॅक्सिन काय व्हेरी बरोबर शब्द प्रिव्हेंटिव्ह मेकॅनिझम येते म्हणजे एक प्रश्न आला होता मला वाटतं डिसिजन मेकिंगचा प्रश्न होता एका गावामध्ये साथ आलेली आहे आता डिसिजन मेकिंग मला वाटतं तुमच्या प्रिलिम मधून गेलंय ना आहे ना ओके एका गावामध्ये साथ आलेली आहे आणि एकच वॅक्सिन राहिलंय आणि एक सरपंच आहे आणि एक गरीब माणूस आहे तुम्ही ते कोणाला द्याल आणि तुम्ही आरोग्य अधिकारी आहात वगैरे असं काहीतरी दिलेलं आहे आणि मग लोकांना असं वाटतं अरे यार हा मॉरॅलिटीचा क्वेश्चन आहे म्हणजे श्रीमंत माणसाला द्याल का गरीब माणसाला द्याल आणि मग खाली यापैकी काहीच नाही असा काहीतरी एक ऑप्शन होता मुळात वॅक्सिन इमर्जन्सीमध्ये कामच करत नाही दोघही जर आजारी पडलेले आहेत ओके त्यांना वॅक्सिन देऊन करणार काय आधीच जंतू आणि आणखीन जंतू सोडा तुम्ही वॅक्सिनचे त्यांच्यामध्ये सो यापैकी काही नाही असा त्याचा ऑप्शन आहे बरेच जण चाट पडले म्हणजे काही ना वाटलं अरे श्रीमंत माणसाला दिलं पाहिजे गावाचा मुखी आहे तो मग तो बरा झाला तर बाकीच्यांना बरं करेल काही जण म्हणले अरे तो श्रीमंत आहे तो जाऊन कुठून तरी वॅक्सिन घेऊ शकतो गरीबाला दिलं पाहिजे सोशलिस्टिक आणि कम्युनिस्ट काय म्हणत कमर्शियल ऍस्पेक्ट ओके आणि सोशलिस्टिक ऍस्पेक्ट असे लोकांनी लावले पण तिथे टेक्नॉलॉजिकल किंवा सायंटिफिक ऍस्पेक्ट कोणीच वापरला नाही आजारी पडल्यानंतर वॅक्सिनचा उपयोग होत नाही वॅक्सिन हे आधीच द्यायचं असतं आता चालली आहे ना एम एम आर ओके आणि पोलिओ वाचून ठेवा बरं का इम्पॉर्टंट आहे कधी प्रश्न येऊ शकतो वॅक्सिनवर झालं चला आता आपण घुसणार आहोत आहे ना वेळ आपल्याकडे दहा मिनिटं ओके चला अप्लाइड केमिस्ट्री म्हणजे आता रोजच्या जीवनामध्ये लागणारी केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री रोजच्या जीवनामध्ये लागणारी केमिस्ट्री माणसाच्या ज्या प्रमुख गरजा आहेत अन्न वस्त्र निवारा ओके आणि पाणी हवा ओके काल पाणी बघितलं आपण केमिस्ट्री वॉटर मॉलिक्युल कसा असतो आज बघणार आहोत फूड ओके अन्न जेवणामध्ये काही घटक असतात ते आपण बायोलॉजीमध्ये बघूयात कार्बोहायड्रेट प्रोटीन फॅट व्हिटॅमिन्स मिनरल्स फायबर्स ओके हे आज आपण बघणार आहोत तीन बेसिकली कार्बोहायड्रेट प्रोटीन आणि फॅट कार्बोहायड्रेट प्रोटीन आणि फॅट पहिले लिहा कार्बोहायड्रेट कार्बोहायड्रेट्स त्याला मराठीमध्ये म्हणतात पिष्ठमय पदार्थ पिष्ठमय पदार्थ उदाहरणार्थ हा सगळ्या प्रकारची तुमची जे पिठ असतात ना ओके आता फक्त गव्हामध्ये काय फक्त कार्बोहायड्रेट असं असं नाही पण प्रामुख्याने कार्बोहायड्रेट आहे उदाहरणार्थ गव्हाचं पीठ असतं ते चिकट असतं कारण ग्लुटीन नावाचं एक प्रोटीन त्याच्यामध्ये असतं तुलनेने ज्वारीचं किंवा बाजरीचं पीठ चिकट नसतं ओके कारण प्रोटीनचं प्रमाण कमी असतं भातामध्ये पण बघा काही चिकट भात असतात काही सुट्टे भात असतात चिकट भात तुलनेने चांगला कारण कार्बोहायड्रेट कमी प्रोटीन जास्त असतात आपल्या जेवणामध्ये कार्बोहायड्रेटच खूप असतात आणि प्रोटीन कमी असतात कार्बोहायड्रेट लागतात आपल्याला परंतु ते एका प्रमाणाच्या पलीकडे जायला लागलं तर काय होणार आहे पोट सुटणार आहे ठीक आहे कारण चरबीमध्ये रुपांतर होणार त्याचं प्रोटीनने तुमचं शरीर बनतं म्हणजे हाडं स्नायू ओके सगळ्या केसापासून ते नखापर्यंत सगळीकडे प्रोटीनच प्रोटीन आहे आणि प्रोटीन हे मी बोलत नाही आहे डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन माहितीये त्यांच्या अहवालानुसार भारतीयांच्या जेवणामध्ये या दोन घटकांची कमतरता आहे बी ट्वेल्व आणि प्रोटीन माझ्या स्वतःच्या क्लिनिकवर खूप सारे विद्यार्थी येत असतात की अभ्यासात बऱ्याच जणांची ही तक्रार असते वाचतो किंवा वाचते खूप परंतु लक्षात राहत नाही काय कारण असतं बीट्वेल बऱ्याचदा कारणीभूत असतं बीट्वेल हे तुमच्या परत नर्वस सिस्टीमसाठी इम्पॉर्टंट असतं न्यूरॉनसाठी इम्पॉर्टंट असतं ओके आता हे बीट्वेल नसेल तर काय होणार आहे बौद्धिक क्षमता कमी कमी होणार आहे विस्मरण वाढणार आहे ओके आणि अशा प्रकारे बीट्वेलचे आपण सगळे आता या वर्गामधल्या सगळ्यांचं जर बीट्वेल केलं तर एक ऐंशी ते नव्वद टक्क्यांचं शंभर टक्के बीट्वेल लोच असणार आहे बीट्वेलचे घटक कोणते कोणते आहेत बायोलॉजीमध्ये बघणार ओके किंवा नंतर सांगेल तुम्हाला ते काय सो प्रोटीन्स आपल्या जेवणामध्ये पण प्रोटीनचं प्रमाण 
खूप कमी असतं किती जण रोज भरपूर प्रोटीन घेतात आणि किती प्रोटीन घेतलं पाहिजे हे सगळं आपण बायोलॉजी मध्ये बघणार की प्रोटीनचे सोर्सेस काय काय ते किती घेतलं पाहिजे इसेन्शियल नॉन इसेन्शियल ते सगळं सांगेल मी ओके आज फक्त आपण बघणार आहोत त्यांचे केमिकल काय काय युजेस असतात ते ओके सो कार्बोहायड्रेट सगळ्यात प्राथमिक कार्बोहायड्रेट कोणता हो ग्लुकोज ग्लुकोज तुम्ही जे पण काही खाता ओके समजा तुम्ही कुठलंही कार्बोहायड्रेट खाल्लं तुम्ही चपाती खाल्ली भाकरी खाल्ली ब्रेड खाल्ला ओके किंवा तुम्ही फ्रूट ज्यूस पिया प्यायला ओके तर कशाचंही रुपांतर शेवटी कशामध्ये होणार आहे ग्लुकोज मध्ये होणार आहे कारण बॉडी बाकीचे कार्बोहायड्रेट ऍब्झॉर्ब करू शकत नाही त्याचं रुपांतर मग डायजेशन होतं ते म्हणजे काय होतं सगळ्या कार्बोहायड्रेटचं रुपांतर शेवटी ग्लुकोज मध्ये आणि मग ते ग्लुकोज तुमच्या शरीराला मिळतं मग त्याचं नियंत्रण कसं असतं ते बायोलॉजी मध्ये ओके इन्शुलिन बिन्शुलिन ते सगळं त्यावेळी बघूयात आपण सो ज्याला म्हणतो आपण की प्राथमिक कोण आहे ग्लुकोज ग्लुकोज सारखा अजून एक प्राथमिक आहे दुसरा फळांमध्ये सापडतो त्याला काय म्हणतात फ्रक्टोज फ्रक्टोज सुक्रोज उसामध्ये असतो साखरेमध्ये असतो उसामध्ये असतो साखरेमध्ये असतो ओके फ्रक्टोज फळांमध्ये असतो म्हणून फ्रक्टोज आणि हा झाला मोनोमर ग्लुकोज आणि फ्रक्टोज हे काय मोनोमर मग आता लिहा डायमर किंवा त्याला मोनोसॅक्युराईड असं पण म्हटलं जातं हा ग्लुकोज आणि फ्रक्टोजला काय म्हटलं जातं मोनोसॅक्युराईड मला डाय सॅक्युराईड डाय सॅक्युराईड डाय सॅक्युराईड एक्झाम्पल आताच तुम्ही सांगितलं उसामध्ये काय असतं सुक्रोज पिऊन ठेवा सुक्रोज आणि मग शेवटी आता मोनो डाय ट्राय टेट्रा असे खूप चालू राहतं ओके लिहा पॉलिसॅक्युराईड एक्झाम्पल स्टार्च व्हेरी गुड स्टार्च कुठे असतं बटाटा हा म्हणजे बऱ्याच कंदमुळांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी स्टार्च असतं मग तुमचा बटाटा घ्या किंवा रताळं घ्या काही घ्या प्रत्येक बऱ्याच ठिकाणी झाडाने काय केलेलं आहे त्याची प्रोजेनी उद्या वाढावी म्हणून एक फळ अन्नाचा साठा करून ठेवलेला आहे तो तो तोच तुम्ही घेऊन खाऊन टाकता कारण त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तुम्हाला ऊर्जा मिळते ओके स्टार्च अजून काय सेल्युलोज सेल्युलोज दुसरं लिहा वेळ आहे ना आपल्याकडे हा पाच मिनिट आहेत ना सर सो प्रोटीन प्रोटीन म्हणजे प्रथिने प्रथिने सगळ्यात बेसिक काय असतं जसं सॅक्युराईड मध्ये ग्लुकोज हे बेसिक आहे तसं प्रोटीन्स मध्ये सगळ्यात बेसिक काय असतात अमायनो ऍसिड व्हेरी गुड अमायनो ऍसिड अमायनो ऍसिड शरीरामध्ये कुठे कुठे अमा प्रोटीन्स असतात अख शरीर प्रोटीनने बनलेलं आहे तुमचं ओके केसापासून म्हटलं ना मी केसामध्ये कोणतं प्रोटीन आहे केरॅटीन व्हेरी गुड केरॅटीन केरॅटीन हा प्रश्न पण येऊन गेला होता केरॅटीन आणि कायटीनचा प्रश्न आला होता किडे असतात ना किडे त्यांचं कवच असतं ना कडक असतं ना ते असे ते काही काही किडे पा उलटे पडल्यावर त्यांना पटकन हे होत आहेत नाही कारण त्यांचं गुळगुळीत कवच असतं त्याच्यामध्ये कायटीन असतं किंवा त्याचा उच्चार चायटीन असा पण केला जातो सी एच आय टी आय एन कायटीन आणि आपल्या शहरात असतं ते काय केरॅटीन सो गडबड नका करू कीटकांमध्ये असतं कायटीन सी एच आय वर कारण ते सी एच आय टी आय एन चायटीन म्हणा कायटीन म्हणा काही म्हणा आणि आपल्यामध्ये असतं माणसामध्ये केसांमध्ये नखांमध्ये काय असतं केरॅटीन ओके बऱ्याचदा स्किन आणि हेअरफॉलचे आमच्या स्पेशलायझेशन मध्ये आम्ही असं बघतो की हेअरफॉलचे खूप सारे पेशंट येतात हल्ली आमच्याकडे ओके प्रोटीनचं जेवणामधला आहार आहार जर कमी कमी असेल जेवणामध्ये ते जर प्रोटीन कमी असेल तरी पण अशा सगळ्या शक्यता असतात म्हणजे एकच प्रोटीन लागतं असं नाही नाही तर उद्यापासून अरे हेअरफॉल आहे मग त्याला भरपूर प्रोटीन खा असं काही नाही आहे त्याला शंभर घटक असतात ते डॉक्टरांचं काम असतं परंतु तुमचं शरीर जर तंदुरुस्त राहायचं असेल तर प्रोटीन भरपूर प्रमाणात गेलं पाहिजे मग ते कसं काय हे बायोलॉजीमध्ये ओके किती घेतलं पाहिजे कशा कशातून घेतलं पाहिजे हे त्यावेळेस सांगेल मी तुम्हाला ठीक आहे किंवा त्वचेचे वेगवेगळे आजार होतात शारीरिक इम्युनिटी सिस्टीम 
मेंदूची कमी होते रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते किंवा कुठल्या कुठल्या प्रकारचे ज्याला म्हणतो की वाढ खुंटलेली वाढ असेल ओके किंवा काही शारीरिक व्याधी असतात त्याच्यामध्ये प्रोटीनची इन्सफिशियन्सी सुद्धा कारणीभूत असते ओके पुढे जाऊयात फॅट्स म्हणजे स्निग्ध पदार्थ किंवा चरबी फॅट्स स्निग्ध पदार्थ किंवा चरबी त्याला लिपिड्स असं पण म्हटलं जातं एल आय पी आय डी लिपिड हे कशापासून बनलेले असतात फॅटी ऍसिड्स ओके फॅटी ऍसिड्स आणि हे शक्यतो कसे आहेत लांब लांब चेन्स असतात सो ह्या दीज आर लॉंग चेन कंपाऊंड प्रोटीन पण लॉंग चेनच असते परंतु अमायनो ऍसिड छोटा असतो फॅटी ऍसिड हा मॉलिक्युलच खूप मोठा असतो ओके दीज आर लॉंग चेन कंपाऊंड आणि आपण ते मग अशी सॅपोनिफिकेशन म्हटलं होतं आठवत आहे का त्याच्यामध्ये हा सोप मध्ये चरबी वापरली जाते फॅट्स वापरल्या जातात सो युटिलाइज इन द सॅपोनिफिकेशन रिएक्शन जुन्या काळी माहिती आहे ना प्राणीजन्य चरबीपासून ओके साबण तयार केले जायचे सोप तयार केले जायचे आता नाही आता केमिकल असतात बऱ्याचदा सोप सोप मध्ये आता सोपचा विषय निघाला म्हणून दोन टाईपचे सोप असतात त्याच्यावर प्रश्न पण येऊन गेला होता एक सॉफ्ट सोप असतो आणि हार्ड सोप असतो ओके जो अंगाला आपण वापरतो टॉयलेट सोप ज्याला आपण म्हणतो ओके तर तो कशापासून बनवलेला असतो पोटॅशियम सोप की सोडियम सोप पोटॅशियम सोप सो लिहा सो टॉयलेट सोप किंवा शरीराला वापरण्यासाठीचा सोप जो असतो तो पोटॅशियमचा असतो पोटॅशियमचा फॉर्म्युला काय के ओके सो दिज आर पोटॅशियम सोप्स आणि डिटर्जंट्स मध्ये किंवा भांडी बिंडी घासण्यामध्ये जे वापरले जातात ते कसे असतात हार्ड सोप असतात ते असतात सोडियम सोप सोडियम सोप आता हे जे फॅटी ऍसिड्स असतात किंवा तेल तुप असतात ओके कधी प्रश्न पडलाय का काही पातळ असतात काही घट्ट असतात असं का बरं तेल पातळ असतं तूप घट्ट असतं थंडीमध्ये परत आणखीन घट्ट होतं उन्हाळ्यामध्ये पातळ होतं काय काय होत असेल हीटमुळे पण होतं एक्सपान्शन किंवा संगणन ओके अजून एक फॅक्टर आहे बॉन्ड्स जर सिंगल बॉन्ड असतील ओके तर ती त्याची चेन सरळ राहते त्याच्यामुळे ते सॉलिड असे चांगली थप्पी त्याची लावता येते व्यवस्थित मग ती सॉलिड्स असतात ओके आणि जर त्याच्यामध्ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड असतील तर तो वाकडा तिकडा मॉलिक्युल असतो त्याच्यामुळे ते व्यवस्थित रचला जात नाही म्हणून तो थोडासा लिक्विड राहतो सो बऱ्याचदा डबल बॉन्ड्स तेलामध्ये डबल बॉन्ड्स जास्ती असतात तुपामध्ये डबल बॉन्ड कमी असतात त्याच्यामध्ये सिंगल बॉन्ड जास्ती असतात तूप खराब लवकर होतं का तेल लवकर खराब होतं तेल लवकर खराब होतं कारण डबल बॉन्ड जो असतो त्याच्यावर ऑक्सिजन क्रिया करतो ठीक आहे ऑक्सिडेशन प्रोसेस होते आणि त्याच्यामुळे तेल थोड्या दिवसांनी खराब होतं आणि त्याला एक वास येतो पहा त्याला काय म्हणतात रॅन्सिडिटी रॅन्सिडिटी म्हणजे कुबटपणा ओके रॅन्सिडिटी कुबटपणा सांगतो सांग तिकडेच येतोय मी आता डालट्याकडेच येतोय सो रॅन्सिडिटी पहा दिवाळीचा चिवडा काढून बघा जर राहिलेला असेल कुठेतरी बेकार वास मारतो किंवा शेंगदाणे वेचून वेचून खाता एखादा खवट शेंगदाणा लागतो खवटपणा कशामुळे येतो खाता ना घरात कोणी नसलं की काढायचा डबा आणि त्यातले शेंगदाणे आणि ते काय खोबरं वेचून वेचून खाता ओके तर मग एखादा खवट शेंगदाणा का लागतो कारण त्या शेंगदाण्यामध्ये जे तेल असतं ओके त्या ते जर अॅन्सिड झालं तर त्याचा खराब वास येतो ठीक आहे मग आता हे जर प्रिव्हेंट करायचं असेल तर काय केलं जातं हायड्रोजनेशन रिएक्शन सोली हा हायड्रोजनेशन हायड्रोजनेशन रिएक्शन नावातच आहे हायड्रोजन हायड्रोजनेशन रिएक्शन सोलिया ऑइल प्लस हायड्रोजन ऑइल प्लस हायड्रोजन ऍक्च्युली रिएक्शन फार मोठी आहे परंतु ती काय तुम्हाला एक्सपेक्टेड नाही डबल बॉन्डच्या अक्रॉस हायड्रोजन टाकला जातो म्हणजे काय समजा हा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आहे ना तर काय केलं जातं हा बॉन्ड ब्रेक केला जातो आणि इकडे एक हायड्रोजन इकडे एक हायड्रोजन इकडे एक हायड्रोजन इकडे एक हायड्रोजन हा तोडून टाकला जातो आणि इकडे इकडे त्याची चेन म्हणजे हा काय झाला डबल बॉन्डचा 
सिंगल बॉन्ड झाला आणि अशा प्रकारे डालडा तूप तयार केलं जातं ओके पण याच्यामुळे काय होतं हे जे तूप असतं ओके हे जे ज्याला म्हणूयात की अशा प्रकारे हायड्रोजनेशन केलेलं तूप हे हृदयासाठी घातक असतं ट्रान्स फॅटी ऍसिड ओके मग ते सांगेल नंतर तुम्हाला ट्रान्स काय सिस काय ओके अशा प्रकारची जी तुप असतात हायड्रोजनेशन वाली ही शहराला घातक असतात ओके त्याच्यामुळे हृदय विकारासारखे आजार बळावू शकतात म्हणून शक्यतो तेल तूप कमी खावं त्यातही खायचंच असेल तर तेल जास्त वापरावीत तूप कमी वापरावीत एकच तेल आहे की ज्याच्यामध्ये हानिकारक आता असं काही प्रूव्ह नाही झालेलं परंतु असं म्हटलं जातं की बाबा नारळाचं तेल आहे त्याच्यामध्ये फॅटी ट्रान्स फॅटी ऍसिडचं प्रमाण जास्त असतो तर त्याचं पण प्रमाण थोडस कमीच ठेवावं तेल पण खाताना आलटून पालटून खावी ओके एकच तेल दरवेळी आणलंच पाहिजे असं म्हणजे दरवेळी तेच खावं असं काही नाहीये कधी शेंगदाणा तेल खा कधी करडई तेल खा कधी सोयाबीन तेल खा कधी सूर्यफूल तेल खा मिक्स करू नका सगळं एकत्र परंतु पलटी म्हणजे आलटून पालटून खात जा प्रत्येक तेलामध्ये काही वेगळ्या प्रकारचे ओमेगा घटक असतात ओमेगा थ्री ओमेगा सिक्स ओके तर ते तुम्हाला वेगळ्या याच्यातून मिळत राहतात शरीर हेल्दी राहतं ठीक आहे तर हे झालं फॅटच्या बाबतीत ओके मला वाटतं आज आपण इथेच थांबूयात उद्या आलं की आपण बाकीचे अप्लाइड केमिस्ट्रीचे पार्ट बघणार आहोत ओके काय झालं कशाला हा हा आता ते तर आहेच ना एखाद्याला सूट होत नसेल तर नाही खायचं इतकं सोपं आहे ते सगळ्यांसाठी आपण जेव्हा कुठली गोष्ट सांगतो ती एक जनरल असते म्हणजे त्याला चिकटून राहू नये आता समजा तुला समजा तुला करडायचं तेल नसेल आवडत किंवा चालत नसेल नको खाऊ